Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale Gilets jaunes. François Asselineau, au regard du traitement médiatique des Gilets jaunes, avait décidé le 23 décembre dernier de lancer une grande invitation pour que chaque Gilet jaune qui le souhaite puisse venir dans ce studio pour prendre la parole librement. Ainsi, c'est avec plaisir que nous leur mettons à disposition notre compétence technique, notre audience et nos locaux. Bien entendu, les propos n'engageront que leurs auteurs et non l'ensemble de l'UPR ou des Gilets jaunes. Je vous propose dès à présent de passer à cette émission qui sera animée par Zaman, une gilet jaune qui avait été remarquée par l'objectif de Rémi Buisine lors de l'acte 6. Bonne émission à tous. Et bien effectivement, bienvenue à tous et euh, merci d'avoir répondu présent pour participer à cette table ronde spéciale gilet jaune. Donc on est entre nous et on va commencer immédiatement par euh, la présentation de chacun d'entre nous pour qu'on puisse savoir un petit peu d'où vous venez et qui êtes-vous, euh, avant que chacun puisse s'exprimer sur les différents sujets qui vont être abordés. Euh, donc je commence par Julien. Bonjour. Merci Julien d'être ici avec nous. Donc Julien, tu es un peu le, le porte-parole des Gilets jaunes de Grenoble et de son aglo, si on peut dire. Euh, tu as euh, commencé ta participation, tu as rejoint le mouvement des Gilets jaunes dès son lancement, ben, dès, dès le 17 novembre, ouais, exactement. Ça. Il me semble donc que c'est toi, euh, entre autres, qui a lancé l'appel euh, à participer à la première manif. — Sur Grenoble, en tout cas, oui. — Oui. Ben si tu veux, voilà, pour parler, ré résumer un petit peu... Euh... — ben, Rapidement, ça s'est passé, en fait, euh, suite à l'appel de Paris. Donc euh, c'était à peu près un mois avant le 17 novembre. Euh, J'ai un ami proche à moi qui a, qui, qui a publié euh, sur son mur Facebook, parce que le, le mouvement est parti des, des réseaux sociaux, l'événement de, de Paris. Donc euh, voilà, il a proposé à ses amis de, de, de s'y joindre. <rire> Moi, je lui ai simplement demandé s'il y avait un événement qui était créé sur Facebook. Il m'a dit non, c'est pas fait pour Grenoble en tout mmh. cas. Donc euh, je lui ai dit « Bouge pas cinq minutes, je m'en occupe ». J'ai monté l'événement. Et c'est savez qu'au bout d'une semaine, déjà, on avait 3000 participants sur le groupe. Et, euh, et pour le, le 17 novembre, on avait 7500 euh, membres déjà. Donc ça a pris une ampleur euh, démesurée. Et on, on a assuré derrière euh, bah, le, le, le mouvement qu'on avait lancé l'événement. — Très bien. Et donc euh, tu es venu accompagner aujourd'hui euh, d'Olivier, oui. qui vient aussi euh, de Grenoble et de la région de l'Isère. Euh, Olivier, toi, tu as commencé à participer, tu as rallié le mouvement des Gilets jaunes le euh, 8 décembre. Hein. — C'est ça, tout à fait. Euh, donc euh, bah, j'ai suivi attentivement le, le début du, du mouvement des Gilets jaunes euh, dès le 17, euh, le 17 novembre. Mais euh, bon, moi, j'étais chauffeur routier euh, en intérim pendant 7 ans. Et euh, donc euh, j'ai décidé, euh, quand j'ai vu ce mouvement, quand je les ai vus tenir sur les ronds-points, euh, parce que je faisais 2500 km toute la semaine, donc je traversais la France de long en large, et je les voyais tenir euh, dans le froid, sous la pluie, euh, tous les jours, ils étaient là, ils étaient présents. Et j'ai trouvé ce, ce mouvement admirable, parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça, j'attendais que la France enfin se lève, se mette debout, arrête de, de, de subir un peu euh, tout ce qu'on subit depuis euh, plus de 30 ans. Et du coup, j'ai décidé de mettre un terme à mes 7 ans d'intérim pour rentrer euh, en temps plein, donc en CDI chez les Gilets jaunes. Et euh, donc depuis le 8 décembre, effectivement, j'ai commencé euh, la première manifestation euh, chez les Gilets jaunes. Et depuis, euh, ben, j'ai assisté, j'ai pratiqué toutes les, toutes les manifestations qu'il y avait le samedi. Et je suis présent sur les assemblées générales pour essayer de, de, de participer, d'apporter ma, ma part euh, voilà, à ce mouvement qui, qui ne cesse de grandir. Euh, Semaine après semaine, il y a toujours du monde. Les âgés sont toujours là, sont toujours bien remplis. Et euh, donc c'est très positif. Quoi. Très bien. Merci beaucoup. Et donc Thomas, toi, tu nous viens de, de Cannes, Cannes et tu es actif sur le mouvement des Gilets jaunes à ça. Antibes. Tu vas nous expliquer pourquoi Antibes et pas Cannes. Ça peut ben, être intéressant. Ben ouais. Et tu as rejoint le mouvement euh, idem euh, dès son lancement le 17 novembre. Tu t'es senti concerné euh, ça, dès le départ. Ben, moi, le 17 novembre, je suis à la Cannes. J'ai vu la, 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 la petite mobilisation des Canois, malheureusement, parce qu'apparemment, dans le Sud, ils sont un peu moins... C'était suite présents. à un appel Facebook aussi Suite à un appel Facebook que j'ai... Bon, bien sûr, bien comme, comme a dit Julien, euh, bien sûr, c'était prévu bien avant. Donc j'avais déjà vu bien avant sur Facebook qu'il allait y avoir des rassemblements sans savoir qu'il y en allait y avoir à Cannes. Mmh. Je suis allé comme ça pour, pour, pour voir si, si effectivement il y en avait un. Il y en avait un, effectivement, mais on était peut-être une cinquantaine, pas plus. Et donc suite à ça, à chaque fois les, les, les prochains samedis, donc du coup j'allais plus à Cannes et j'allais soit en Antibes, soit en Nice ou même, même une fois à Paris. Et, et j'en ai loupé qu'un, c'était la semaine dernière où j'étais en Italie malheureusement, mais sinon je les ai tous faits. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de la mobilisation euh, en Antibes 
À Antibes, elle est très... C'est une belle mobilisation, parce que c'est pas une, une très grande ville, Antibes. Hein. Je sais pas combien de milliers d'habitants, mais je... c'est pas, pas énorme. Et ils sont très, très présents. Ils, sont... ils font beaucoup de... Je sais que vous étiez mobilisés à côté. Il y, avait un... il y a un grand centre commercial, donc ils bloquent pas mal le centre commercial. Ils, font... ils ont bloqué les péages, tout ça. C'est vrai qu'ils étaient assez mobiles. Ils bougeaient partout. Ils allaient un peu dans la ville. Ils restaient un peu sur les ronds-points. C'était quand même une... une mobilisation assez... Voilà, qui... Par les tournants toute la, ouais, toute la ils ville. Sont visibles. Ils sont visibles. Et d'ailleurs, ils sont souvent sur le Nice Matin qui, qui, qui montrent à chaque fois leurs actions, leurs actions, mais bon, c'est souvent un peu. Enfin, ils n'en parlent pas assez, malheureusement. On va voir ça, justement, le oui. relais médiatique. Mais j'ai l'impression que malheureusement, dans la région PACA, effectivement, le mouvement n'est pas assez. Même, il n'y a pas une, une grande solidarité pour tous les, les autres qui sont sur les ronds-points. Il y, y a peu de monde, je trouve, finalement. Parce que je suis quand même allé à Lyon et à, et à Paris. Mmh. Bon, là, bien sûr, c'est un autre monde. Mais je sais pas, je comprends pas comment ça se fait que dans le sud, il n'y a, a pas cet élan de solidarité et c'est beaucoup plus de monde finalement. Parce que c est, c est, ce qui se passe en ce moment, c'est terrible. Il faut être solidaire les uns des autres et, c est, c est, c est, et il faut sensibiliser les gens sur ça. Parce qu'il faut, faut arrêter de, de voir juste sa petite personne. Maintenant, on est dans un monde très individualiste. Le passager clandestin. Voilà, il faut ouvrir les yeux les sur, sur la souffrance euh, des gens. C est, c est, je pense que c'est important. Ça, c est, on, on est tous des êtres humains. Donc co comment c'est possible qu'on ne soit pas beaucoup plus dans la rue Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et Marc, tu vas nous expliquer, si tu veux bien prendre le micro. Oui. Voilà, nous expliquer si en Vendée, parce que toi, tu nous viens de Vendée, oui. euh, voilà, si vous rencontrez euh, les mêmes problématiques. Et toi, tu as débuté euh, le mouvement. Euh, pareil, au départ, hein, oui, au départ, départ aussi. Départ, oui. oui, je me suis retrouvé euh, bloqué à un rond-point, euh, rond-point des flâneries. Alors, je suis descendu voir ce qui se passait, et euh, là, j'ai appris sur le tas. Moi, ça fait 20 ans que j'attends ça. Hein. Donc, toi, c'est pas via les réseaux sociaux que euh, tu as non, appris non, euh, non, le, le départ du voilà. le lancement du mouvement voilà. Et moi, ça fait 20 ans donc j'attends ce mouvement-là, parce que je pense que les Français ont fini par accepter l'inacceptable mmh. au nom de leur petit confort de consommateurs. — Se sont endormis. — Se sont endormis, oui, tout à fait. Donc je suis content que ça, ça arrive, oui, parce que politiquement, c'est pas possible de gérer un pays comme ça. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire. Hein. Oui, c'est oui, oui, bah, ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. On est là pour ça. Hein. C'est voilà. le but justement de cette table ronde. Ce que je voulais signaler, c'est que je ne représente pas du tout... Euh, euh, je ne suis pas un médiateur. Je suis pas, moi, je suis un gilet jaune. Hein, je je dirais ici, même au-delà. Et... On est tous des Français avant toute chose. Exactement, toute chose hein, donc, euh, moi, je ne porte pas de gilet. Mais je n'en portais pas plus d'ailleurs dans la manif. Mais tout simplement oui. parce que je n'avais pas de gilet. On m'en a offert un Noël, ceci. Oui. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> — Mais euh, effectivement, c'est parce que pour moi, c'est un mouvement qui, qui va au-delà euh, de son lancement initial qui concernait peut-être les automobilistes et les taxes sur le carburant. Et effectivement, je ne pas de les jeunes, euh, même dans les manifs, parce que j'estime que c'est vraiment un mouvement qui doit concerner euh, tous les Français. Euh, il ne faut pas que le gilet jaune devienne un stigmate en disant « Tiens, il est gilet jaune ». Mais non, en fait, on doit tous être concernés. Et je rejoins effectivement Olivier sur le phénomène du passager clandestin, c'est-à-dire euh, tous les sympathisants euh, du mouvement qui n'ont pas franchi le cap de devenir euh, participants, mm -hmm. euh, mobilisés euh, activement, ce qui pourrait beaucoup euh, nous aider à tous, parce que ça nous concerne à tous. Chose. Exactement. Sur les, sur les ronds-points, mon but, c'était de, de dialoguer le plus possible avec les automobilistes qu'on filtrait oui. hein, pour essayer de faire naître une conscience citoyenne. Super, ouais. hein, et je pense que ça, c'est le point de départ. Mm. Hein, une fois qu'on aura gagné ça, euh, ben on va pouvoir fédérer vraiment un mouvement euh, national. Quoi. Justement, et sur, sur PACA, la question je pense de... Que c'est ça qu'il faut faire. Même en Vendée, il hein, faut, faut pas hésiter. À, faut être très actif en été. Sur la question, justement, euh, j'aurais une question. Moi, c'est justement quel est l'élément déclencheur On a pu voir euh, avec Olivier que euh, c'est euh, en voyant la mobilisation des gens où tu t'es senti concerné, tu t'es dit mais mince, s'ils se mobilisent, pourquoi pas moi Je dois pas rester sur la touche. Euh, Qu'est-ce qui, par exemple, toi, Marc, a fait que euh, tu t'es dit euh, tiens, ils sont sur les ronds-points, il faut que j'aille euh, leur parler et tu t'as été séduit peut-être par euh, leur discours et tu les as ralliés Oui, tout à fait. Mm. Parce que ça correspondait vraiment à ce que je pense depuis. Euh, 20 ans, parce que l'injustice sociale euh, est là présente partout, 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 partout. Quoi. Ça, ça devient, euh, euh, j'ai envie de dire, infernal. Quoi. De, de, on a une vie, euh, c'est même plus une vie. C'est plus possible. Quoi. On ne peut pas vivre avec 1200 euh, euros brut par mois. — J'imagine que ça, voilà, ce sont des sujets euh, sur lesquels vous êtes tous d'accord euh, quand vous vous retrouvez sur les ronds-points, ah, etc. Oui, bien sûr. Ce qui peut être intéressant ça, aussi de voir, peut-être que si Julien, tu veux bien prendre la parole, ouais. c'est euh, de voir... Bah, moi, par exemple, je participe aux manifs des Gilets jaunes. J'ai participé à des manifs des Gilets jaunes euh, à Paris. Mmh. Et le, le, les actions qui sont menées ne sont pas du tout les mêmes qu'en euh, province. Euh, qu province. Mmh. Voilà, c'est complètement différent. J'ai fait un petit séjour dans le Sud récemment parce que je viens de là-bas. 
Et j'ai remarqué qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, même sociologiquement, les personnes qui participent ne sont pas c'est, nécessairement c'est pas le les panel mêmes. De personnes, euh, en fait. Ça peut être intéressant de voir euh, chez mmh. vous, parce que vous êtes quand même plutôt très actif à Grenoble. Mmh. Euh, quelles actions ont été mises en place Dans quel but voilà, quelles ça, actions ça, sont ça, ça a beaucoup évolué depuis le début, euh, le, le mode d'action. En tout cas, de par chez nous, et j'ai remarqué que c'était un petit peu partout pareil en, en province, on était parti sur des actions de blocage mmh. à la base. De blocage de, de, de route. De blocage de route. Euh, viaduc, tout ça, les ponts. C'est, ouais. ça, c'est ça. Nous, on avait bloqué la, la, la rocade de Grenoble, donc le, le, le gros axe euh, principal de, de la ville. Euh, on s'est rendu compte que. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où enfin, vous vous rassemblez, vous dites tiens, il faut qu'on on faut est motivé, visible. il faut, faut être visible. Il faut, visible. faut montrer qu'on est là maintenant, il euh, y en a assez. Euh, je pense que le symbole du gilet jaune va dans ce sens-là aussi. Il faut, faut être visible, il faut se montrer. Euh, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de, 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 de cette classe moyenne qui, qui souffre depuis mmh. des années. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut être dans la rue, il faut se montrer. Donc on était parti sur des actions de blocage. Euh, on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne ralliait pas forcément l'opinion publique non plus et qu'on se retrouvait face à des, euh, des, des conflits internes oui, avec euh, des exactement. citoyens euh, lambda qui sont euh, tout comme c'est nous d'ailleurs. — C'est le but, c'est de faire rallier justement à la plus large partie de la population. C'est exactement. pas euh, optimal. Bah, — c'est, c'est, c'est là notre force. Parce que la force... Euh, alors là, on voit que la mobilisation est en train de grandir. Mais euh, au début, on n'était pas autant. On n'était pas autant, donc il fallait rallier l'opinion publique. Et ce n'était pas en, en se mettant en conflit avec euh, les, les automobilistes ou euh, les, les citoyens euh, mmh. classiques qui ne portent pas le gilet jaune et qui ne se mobilisent pas qu'on allait réussir Exactement. à avancer. Donc maintenant, on est plus sur des euh, cibles euh, administratives, euh, des banques, des, euh, des, des trésors publics, ouais, des, des, des médias. Ouais. C'est assez intéressant bah, aussi. — Exactement. Mais c'est une question euh, que je me suis beaucoup posée, moi, avec du recul, en me disant justement « Tiens, c'est marrant. Mmh. Euh, pourquoi bloquer ?» Parce que je vous dis, à Paris, c'est pas du tout comme ça. Mmh. Et je ça me dis « Mais pourquoi aller bloquer les automobilistes ?» Parce que même euh, des mmh. feedbacks que je peux avoir euh, de mes proches en province et tout, c'est euh, quelque chose qui les ennuie plus qu'autre chose. Mmh. Et euh, c'est vrai que je me disais « Pourquoi ne pas orienter, ne pas diriger sa mmh. colère et ne pas se montrer visible vers ceux qui ont le pouvoir de changer les choses ?» bah, Les c'est institutions, passé assez rapidement. Euh, les, les, mmh. les pouvoirs... Euh, les centres de pouvoir, en tout cas. Ça, ça a basculé assez rapidement. Hein. On s'en est vite rendu compte. Après, c'est vrai qu'au début, il bah, n'y avait aucune structure. Le mouvement, il est sorti nulle part. Donc euh, il a fallu le matérialiser, le mouvement. Euh, on a assez rapidement repris les rênes pour le rediriger. Mais bon, il a fallu qu'il se manifeste au début. Il a fallu qu'il sorte de nulle part. Et ça s'est, ça s'est manifesté comme ça, en, en bloquant. Je pense que c'était la meilleure solution qui s'est trouvée euh, Dans l'immédiat, pour être voilà. visible tout de suite. Hein. Thomas, ouais, tu... moi, je pense justement, comme, Prends, il dit, le micro. comme il dit exactement, je pense qu'à un moment donné, les gens en, en ont eu tellement eu marre qu'ils ne se sont même pas projetés dans l'avenir. Ils se mmh. sont dit, voilà, on va juste sortir tout dans la suite, rue ouais. pour montrer qu'on est là. Exactement, comme il dit exactement. En plus, c'est, c'est bien parce que vu que le, c'est flashy, donc c'est, pour voyant, moi, c'est ouais. ce côté visible, voilà. Sans vraiment penser, bon, ben bah là, effectivement, ils ont même pas, je pense qu'ils n'ont même pas imaginé ni pensé qu'ils allaient faire, entre guillemets, embêter des gens. Mmh. Bon, ils ont fait ça pour se montrer. Et comme il dit, maintenant, au fur et à mesure du temps, effectivement, il y a certains qui commencent à dire, bon, là, on, on embête les gens. Il va falloir trouver d'autres, 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 d'autres systèmes pour, pour, comme il dit, voilà, les péages, les impôts, les banques, les, les médias. Et d'ailleurs, moi, je trouve quand même un peu aberrant qu'il n'y ait pas plus de blocage de médias, alors que maintenant, dans, dans, dans l'opinion publique... Euh, Enfin, je veux dire, les gens, ils n'en peuvent plus, les médias, tous, dans la rue, on, presque tout le monde dira, mais non, mais ils nous prennent pour des idiots, quoi. Ils le voient, les gens. Donc, et comment ça se fait qu'on ne bloque pas encore plus les médias qu'on... C'est vrai que pour c'est... un mouvement pareil, il y a deux façons d'être visible. C'est effectivement d'aller sensibiliser les citoyens et peut-être qu'au départ, oui. euh, pour rallier le, la plus large... Euh masse de personnes, les ronds-points, les, les, les routes, etc., c'était plutôt judicieux. Mm-hmm. Et maintenant, je, je, moi, je partage ton oui, avis. Mais, mais on a pu voir à Paris, par exemple, il y a euh, deux, trois week-ends que euh, les Gilets jaunes sont partis euh, oui, ils ont manifester. Beau, ouais. C'était énorme. C'était, moi, mm-hmm. je sais que euh, je me suis réveillée, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Ah, c'est une stratégie bien, bien euh, voilà, c'est ciblée. Ça évolue. Ça évolue on, sent, on, on, on sent de plus en plus maintenant qui sont les cibles de ce mouvement, les pouvoirs euh, politiques, financiers et médiatiques. Exactement. Puis 17, en plus, on ne savait pas vraiment s'il allait avoir de l'endemain. Euh, oui, mouvement. exactement. Donc, c'est vrai. Donc, c'était difficile à anticiper. Euh, on commence tout juste à pouvoir anticiper, à pouvoir structurer le mouvement. On n'a mm-hmm. jamais pu le faire avant. Mm-hmm. Euh, on ne savait pas si on allait passer les fêtes. On ne mm-hmm. savait pas si le 17 allait avoir le lendemain. On ne savait pas si le deuxième week-end ça allait suivre. Euh, maintenant. On voit que ça suit et que la mobilisation est continue, donc on peut se structurer, on peut avancer. On ne pouvait pas le savoir avant. Oui, moi j'aimerais dire aussi, donc, euh, il y a eu au début il y a eu les blocages, mais euh, il y a eu aussi également quelque chose d'important dans ce mouvement, ça a été euh, les ronds-points. Le fait que tous les gens investissent les ronds-points sans forcément faire des blocages, oui. même ou des filtrages. Mais le fait d'être dans les ronds-points, ça a permis de créer du lien social. Mmh.
plein comme ça dans cette mmh. situation et qui ont recréé des liens, qui sont pris ouais, des contacts social, téléphoniques, euh, oh, qui sont invités à manger, qui, qui sont presque une famille maintenant. Et, et cette famille des Gilets jaunes qui a été créée dans toute la France, elle n'est pas prête de, de s'éteindre parce que les liens sont tellement forts, ils ont été, les liens qui ont été créés sont tellement forts que désormais, il n'y a rien qui peut casser ça. Mmh. Donc ce qui manquait maintenant, c'était l'organisation. Euh, parce qu'on est tous... En fait, ce, ce mouvement, il rassemble de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ouais. Même faut... sans, par... sans parler de parti, il est complètement transversal, est multiculturel. Est euh, ouais. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir un, un objectif commun, en fait. Un, moi, je pense qu'un objectif commun, un objectif constitutionnel, c'est une façon de rassembler l'extrême droite à l'extrême gauche sur un objectif commun. Et après, tous les autres problèmes euh, à régler, ça peut se faire par la suite, par des coups de référendum ou pas, pas par différentes choses. Mais d'abord... Je pense que ce mouvement, pour qu'il continue à, à fédérer et à aller de l'avant, c'est d'avoir toujours un objectif commun. Et je pense que l'objectif commun ne peut qu'être au niveau de la Constitution pour pouvoir euh, vraiment dire que les Gilets jaunes a fait avancer, à, à changer les choses, quoi, à changer les choses, parce que le reste, c'est que des miettes. — Alors moi, je vais avoir deux questions que, qui, qui me taraudent un peu. C'est est-ce que, justement, sur des délégations fortes comme la vôtre euh, vers Grenoble, est-ce que vous avez... Donc j'ai vu... J'ai pu voir qu'à qu saint clair du rhône en Isère... Euh, un groupe de personnes se sont mobilisées pour mettre en place, lancer euh, le premier référendum mmh. d'initiative citoyenne euh, grâce à l'appui d'une mairie voisine et d'un huissier euh, qui s'est proposé bénévolement. Euh, ça, c'est pour moi une super initiative. Ça montre que euh, si vous ne voulez pas euh, nous donner ce qu'on veut, on va le créer oui, nous-mêmes. Euh, et puis on va montrer que ça marche et que c'est ce que demandent les gens aujourd'hui dans la rue. Euh, est-ce que sur des, euh, des actions comme ça, par exemple, est-ce que les délégations qui sont fortes comme la vôtre communiquent de l'est à l'ouest, du, du sud au nord, avec euh, d'autres délégations fortes aussi Parce que je pense qu'il faut vraiment créer une convergence territoriale de la lutte pour pouvoir peser davantage. Parce que jusqu même si ça fait quand même ça fait neuf actes, donc euh, neuf semaines de mobilisation euh, euh, continue, on a... Enfin, d'un point de vue médiatique et du pouvoir, hein, je me positionne à leur place, euh, on a l'impression que ça reste un mouvement isolé. Pourtant, il est national. Mm -hmm. Est-ce que des délégations comme la vôtre prennent, euh, prennent la parole, <coughs> prennent contact avec euh, d'autres délégations pour dire bah, « Chez nous, c'est ça qui fonctionne. Chez vous, comment ça se passe euh, On se rencontre. On va essayer de... » Sans dire... Encore une fois, je sais que le mouvement des Gilets jaunes ne veut pas de porte-parole, etc. Mais au contraire, justement, échanger juste dans l'entre-soi. Est-ce que vous faites des, 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 des choses comme ça Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, euh, en, en coulisses, il se passe beaucoup plus de choses que, que ce qu'on oui, voit évidemment. dans la rue. Euh, alors tout, tout le monde sort, euh, voilà, les, les mobilisations avancent et évoluent au fil du temps, mais ce n'est pas sans raison. Euh, nous, je sais qu'à à Grenoble, et plus précisément la région en Alpes-Auvergne, on a des groupes de discussion avec finalement tous les porte-parole quand même des, des villes, parce qu'on ne peut pas discuter à euh, 600 000 euh, dans, dans la même conversation. Ce n'est ouais. pas possible. Donc on est obligé quand même d'avoir des, des, des têtes pour pouvoir euh, prendre des décisions ensemble et évoluer. Donc il euh, y a des choses qui sont mises en place. D'ailleurs, nous, euh, sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, on est en train de mettre en place le 2 février la première mobilisation régionale qui sera sur Valence. Mmh. Donc on va essayer de réunir toute la région. Et ça va être une première, en tout cas, de notre côté. Et on attend beaucoup de, de ce mouvement-là. Il euh, y a plus grande échelle au niveau national. On a aussi euh, des, des, des groupes de discussion euh, entre, euh, on va dire, euh, délégations régionales et sur lesquelles ça nous permet d'échanger, de, 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 de parler des mobilisations, de, 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 de voir un petit peu l'axe à suivre et, et les tournants à prendre. — euh, Parce qu'on a l'impression, par exemple, ouais. qu'une qu délégation forte et active ouais. et euh, de plus en plus organisée pourrait aider euh, des régions euh, exactement, qui euh, sont comme la tienne. Voilà, — Exactement. Ouais. exactement. — Pourrait que... euh, voilà, l'échange d'informations, d'expériences. — exactement, euh... exactement. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans le 06. Attention. Hein, je suis pas en train de dire ça. Non, non, Mais je sûr. trouve que, bizarrement, c'est une région qui est, qui, 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 voilà, qui, qui, qui est un peu en dessous de, 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 de... On dirait un peu en retrait de, de ce qui se passe. Finalement, couvre pas les yeux ou je sais pas. Moi, ça me... C'est quelque chose qui me désole un peu, ça. Il faut regarder, je pense, parce que c'est vrai que c'est une région, enfin, de mon point de vue, euh, associatif et militant, voilà. Quelle ouais. que soit la question, ce n'est pas les soulèvements les plus, euh, vrai, vrai, les vrai. plus bon. flagrants. Hein. J'espère que ça viendra. Et, et je voulais rajouter à ce sujet-là, justement, au niveau d'organisation. Nous, de notre côté, euh, on vient de créer un forum Internet. Euh, parce que moi, en fait, personnellement, moi, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, euh, je n'ai pas ouais. tous ces trucs-là, en fait. Et euh, donc c'était un petit peu compliqué pour moi pour suivre un peu oui, oui. les rendez-vous euh, des AG, euh, les, les actions, tout ça. Parce que quand on n'a pas Facebook, on est un peu coupé de, de tout ça. Il faut aller sur les ronds-points. Je me suis dit qu'il fallait créer ce forum, euh, ce forum qui pourrait rassembler ceux qui n'ont pas Facebook et ceux qui ont Facebook. Mm. 
Et afin de coordonner toutes nos actions au niveau des rendez-vous, au niveau du covoiturage, au niveau des pôles juridiques, pôles médicales. Et euh, dans ce forum, on a réuni euh, tout un, un paquet... Sur, de... quel, euh, sur quelle euh, structure C'est donc c'est sur Internet C'est un, un forum euh, que n'importe un... qui peut faire. C'est un forum gratuit. C'est une plateforme gratuite qui propose euh, de faire ce forum. Si vous pouvez mettre l'adresse oui, en dessous voilà, de la vidéo... Faudrait... Euh... Non, mais c'est pour ça voilà, que je pose la question, parce que si ça peut permettre... Voilà, c'est ça, justement. C'est pour ça que je vous dis. À ceux qui nous écoutent de, mmh. de, de, de reprendre la même initiative. C'est ça. C'est l'idée, en fait. C'est l'idée parce que, justement, créer ce forum, euh, nous, notre objectif, c'est vraiment de fédérer euh, toutes les agglomérations qui sont autour de Grenoble et dans le département sur ce forum, afin de venir beaucoup plus fort, beaucoup plus nombreux, et puis euh, d'avoir de, des actions euh, beaucoup plus organisées et autres que du blocage. On a plein d'actions en, 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 en tête, par exemple avec les associations, différentes associations, par rapport à... Il y, y a plein de choses qui sont en cours pour l'instant. Et ce forum va vraiment nous aider à travailler. Et je pense que ça serait important de, que toutes les, tous les départements de France essayent aussi également de créer au moins ce forum qui change, qui fait sortir des gens de Facebook et qui permet de faciliter euh, la centralisation de, de toutes les agglomérations sur, à chaque fois sur, grand, sur les départements. Et donc si chaque département arrive à faire son forum et arrive à s'organiser comme ça, on peut plus facilement interconnecter, tous les, euh, interconnecter, interconnecter tous les forums mmh. au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Et comme ça, on avance de façon horizontale. Mmh. Voilà. Donc après, il nous restera aussi à régler les problèmes des médias. Mais ça, on va en parler encore après. Mais, euh, mais le forum, je pense que c'est vraiment un outil important que l'ensemble des gilets jaunes français devrait, devrait, devrait prendre. Il n'y a pas que nous, je pense qu'il y a d'autres personnes dans le département qui ont fait ces forums. Oui, oui. Mais je pense que ça, c'est un outil important qui oui, de communication de fédérer, euh, pour pouvoir peser, parce que l'objectif, c'est vraiment ça, hein, c'est de créer un consensus pour avoir un véritable pouvoir en dur, tant que gilets jaunes. Oui. C'est la communication avec tant de monde, c'est très compliqué en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'il y a une entre guillemets, une désorganisation de, 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 des gilets jaunes, entre guillemets, bien sûr, j'entends. — Moi, parce je que... pense que c'est une forme d'organisation. Elle est tellement nouvelle et, ça, euh, que et innovante qu'on qu la targue d'être désorganisée. Mais c'est une organisation. Sinon, euh, elle n'existerait plus aujourd'hui oui. déjà en neuf semaines. Ouais. — C'est ça. — ouais. C'est ce qui fait ouais, Exactement. Ouais, côté, ce qui fait mais à un moment donné, je pense qu'il va bien falloir... On dit, on dit que les gilets jaunes ne veulent pas être représentés. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on soit représentés. C'est obligatoire, je veux dire. Et donc c'est pour ça, moi... Quand je parle des fois sur les ronds-points avec des gilets jaunes, ils ont une hantise de la politique. C'est-à-dire que dès qu'on commence à parler de politique, euh, de n'importe qui, hein, c'est vraiment catégorique qu'on aurait dit bientôt, ils ne veulent plus te parler. Donc, ils n'ont pas notion... Que c'est un mouvement que, politique. Que c'est un mouvement voilà. politique. On fait et, et de la moment, politique sur le rond on fait tout de la politique fait, sur Facebook. C'est un mouvement qui est, est clairement est politique. Un gilet jaune, c'est politique. Là. Exactement. Ouais. C'est un signe politique. Et les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, en fait, malheureusement. Enfin, il y en a qui se rendent compte, bien sûr. Je ne sais pas mais je veux dire, c'est dur à, à rentrer dans la tête parce qu'ils ont tellement eu peur. Parce que bon, ça fait 50 ans que, bien sûr, ils, on les prend pour des idiots et donc ils, ils en ont marre. Il y a un rejet ouais. total. Et je trouve que ça va être compliqué, justement, à mettre en œuvre ça. C'est pour ça que je pense que c'est si long, finalement. Parce que peut-être que si... <coughs> Excusez-moi. Peut-être que s'il y avait eu moins de, 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 de dégoût, on va dire, de la classe politique pendant X années, peut-être que ce serait déjà allé plus vite. Peut-être qu'il y aurait eu déjà des... Par département, des porte paroles Moi, je trouve ça... Moi, je... Il y a des gens qui disent non, on ne veut pas de porte-parole. Mais moi, je... il faut des porte-parole. Il faut que des gens, des gens qui, sont, qui sont intelligents. Après, je pense qu'il y a une différence, de mon point de vue, il y a une différence entre un représentant oh, et un porte-parole. Porte bien sûr, c'est voilà. deux choses différentes. Évidemment, il porte la parole, on lui dit ce qu'il doit dire et il se tait sur les autres. C'est pas plus que ça. On ne lui demande pas ni de prendre des décisions, ni de prendre l'initiative de gens Et le problème, les gens, c'est qu'ils ne font pas la différence. C'est ce qu'il faut. Souvent, la mal entre les deux et c'est compliqué. Il y a un gros souci des gros. Oui, bien si. — On est confronté à un vendé à ça. Ah ben là, il y a deux clans différents. Ils ont réussi un petit peu à s'entendre. Se, enfin, mais plus qu'un. C'est des leaders euh, chips qui, qui ont un ego un petit peu... Euh, voilà. Est-ce qu'ils veulent pas préparer la liste sur laquelle ils vont être mis On sait pas trop. Par contre, il y a une décision qui a été prise dernièrement qui, est, je trouve, très, très juste et très normale. C'est que tous les samedis, la, la Vendée va à Nantes. File un coup de main aux Gilets jaunes nantais. Donc ça, c'est bien, je trouve. Bien, ouais. hein, parce que ça, ça impacte euh, ouais. un nombre. C'est puissant. C'est pas un mouvement voilà. isolé. Euh, tous les dimanches, ouais. on organise une marche. Ouais. C'est-à-dire tout le week-end, on est dans les rues, ouais. hein, entre Nantes et la roche hein. On fait une marche. C'est très bon enfant. Hein. On a des relations assez, assez surprenantes avec la police. 
Mmh. Hein parce que eux mêmes ils sont, ils sont un peu dans la merde, hein, nos, nos amis. Les, bien, les, hein, bien, parce qu'au niveau matériel, bien. conditions de travail, euh, c'est pas top hein, quand même. Hein. Et puis ils nous le disent. Ils partagent aussi notre façon de voir les choses. Voilà, aussi, tout, tout, tout à fait. On pourra en discuter aussi tout à l'heure. La police est différente en province, je trouve, elle est plus compréhensive qu'à Paris. On pourra parler de ça si vous voulez. Justement, sur la question. Sur, sur les questions qu'on venait d'aborder, Marc, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quel est le... Parce que Thomas, tu parlais des gens, comment c'est perçu par les gens, etc. Donc ces fameux gens, euh, moi, j'aimerais bien savoir, euh, parce que vous êtes quand même militant euh, très actif, euh, quel, euh, quel est l'écho de votre engagement auprès de vos proches et euh, de vos familles Est-ce que déjà, vous avez réussi euh, plus ou moins à rallier l'opinion, la participation de vos proches euh, voilà, Comment c'est perçu euh, ben, Pour Marc, pour toi, Olivier aussi, qui... Euh, qui, qui est devenu gilet jaune à, à temps plein. Alors là, c'est une question qui est très difficile parce que euh, dans, dans, dans ma famille ou dans mes proches, il y a des personnes qui redisent exactement ce qu'ils ont entendu. Les médias. Euh, voilà, mmh. ils recopient. C'est un copier-coller, quoi. Voilà. Hein, ils ont parallèlement euh, réfléchi par eux-mêmes euh, ce qu'était ce mouvement. Euh, ils entendent des choses. Euh, alors, euh, ce qui, ils ont peur bah, de cette violence. Voilà. Donc la, la violence ne vient que des gilets jaunes. Hein. Euh, Là-bas, qui sont vachement sympas, ils, ils tapent avec du coton. Hein, et toi, est quel pareil. est le retour, justement, que tu l'as fait de ta participation dans les manifestations, etc. Quel, euh, comment ils perçoivent ce que, ce que tu bah, leur apportes De plus en plus, ils m'écoutent parce qu'ils prennent conscience quand même que c'est un mouvement qui, qui est en train de, de se fédérer. Et c'est un mouvement national qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc là, maintenant, ils ont une oreille un petit peu plus euh, euh, à l'écoute. Sensible. Oui, oui, sensible. Hein. Euh, ils commencent à comprendre que, bah oui, il y a des choses qui se passent. Hein Par contre, ils, ils sont déconnectés d'une réalité politique hein, qui, est, qui est complètement incroyable. Quoi. Euh, je parle du MEDEF. C'est le grand absent du, du débat. Mmh. Pourtant, c'est eux qui sont quand même euh, en première ligne. Hein. C'est des gens qui gagnent, je ne sais pas, 50, 70 000, 90 000 euros par mois. Et c'est eux qui vont euh, augmenter votre salaire de 20, de 20 centimes. C'est quand même ces gens-là, quand même. Hein. D'accord euh, Ils se sentent concernés, justement, tes proches Parce que j'imagine qu'ils ont tous des salaires... Euh... Moyen. Et est-ce que, justement, quand tu leur parles comme ça, ils se disent « Tiens, il a raison. Finalement, ce qu'il raconte, ça me concerne aussi. Moi aussi, je suis dans ce cas-là. On, » on, on les a tellement euh, euh, le fait rentrer dans un moule, embrigadé, dans un moule, voilà, euh, dans un moule on les a fait rentrer dans un moule, que, euh, voilà, le mais euh, ils ne comprennent pas qu'on peut savoir, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 300 ou 400 euros ou 500 euros d'augmentation. Pour eux, c'est complètement euh, euh, impossible. Que, quelle est, quelles sont les revendications que tu portes auprès d'eux, justement quand tu parles du mouvement je, des Je leur explique jeunes. que la France est un pays très riche. Hein euh, je leur explique aussi que l'évasion fiscale, c'est quand même 110 milliards. Hein, et que c'est pas illégal, parce que nos députés, nos sénateurs, euh, ils n'en ont pas foutu une seule, hein, depuis qu'ils sont en place. Hein, ils n'ont même pas été capables de faire une loi pour euh, rendre l'évasion fiscale euh, pénale. Hein c'est quand même 110 milliards. C'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire... Euh, c'est euh, là qu'il faut les chercher l'argent. Hein. Enfin, bah oui, c'est là où il faut aller chercher hein, l'argent. En plus, on connaît ces gens qui, qui, qui font ça. Hein. On les connaît très bien. On a leur nom. Il euh, y a 500 familles euh, qui se partagent. Je sais plus. Le chiffre est complètement aberrant. Alors je ah sais oui, pas. Hein, c'est 6 000 milliards, milliards, je crois. Hein. 500 milliards, familles, c'est 6 000 milliards. Il n'y a pas que zéro. Donc c'est tellement énorme que moi, j'ai du mal avec ces chiffres. Et bah oui, mais si on faisait quelque chose de social, tout le monde peut vivre correctement. La preuve, les milliards sont là. Et c'est nos milliards. C'est pas... <rire> c'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui. C'est notre travail, c'est notre sphère. — Tout à fait. Hein et donc Julien et Olivier, qu'est-ce que vous pourriez avoir à nous dire Quelles sont les revendications que vous, vous portez euh, dans votre département et dans votre Alors les, les revendications, euh, c'est pareil. Elles ont évolué aussi vite que le mouvement, d'ailleurs. Euh, — Oui. C est, c est, c est, ça, ça peut être intéressant, effectivement, de voir ça. ça vous êtes nombreux ici à avoir mmh. débuté le mouvement. Est-ce que vous-même, vous avez fait évoluer vos revendications avec chaque mmh. acte successif ouais. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être mmh. découvert de nouvelles revendications mmh. au fur et à mesure du mmh. mouvement, en vous disant « Tiens, en échangeant avec un tel, etc. », en vous disant « Tiens, il a raison ». C'est en passant par tel... Mmh. Euh, mesures qu'on pourrait faire évoluer les choses ?— En fait, au début, bon, c'était parti de la taxe pour le carburant. Euh, C'est pas la taxe pour le carburant vraiment qui, qui, qui dérangeait. Pour, pour ma part, en tout cas, ce qui m'a fait prendre part au mouvement dès le début, c'est l'utilisation de la taxe ouais. derrière. Et il euh, n'y avait que 20% qui était... — La publicité mensongère qui est faite autour de la C'est ça. C'est ça. Et qui fait ressortir finalement les mensonges en général du gouvernement. Hein. C'était vraiment le, le point qui, mmh. qui a mis le feu aux poudres. Euh, on sait qu'il y avait 20% de la taxe de la TICPE qui oui, était oui. reversée à la transition écologique. Bon, 
Euh, vous savez, je pense qu'on a fait le tour de la question là-dessus euh, de nombreuses fois. — Donc euh, je, je précise, ce n'était pas la taxe, ce n'est pas l'augmentation de la, de, des taxes euh, qui vous a fait son, sortir, son qui fait sortir à ce moment-là. Euh, c'est la publicité pas mensongère. C'est de dire bon, ça. en fait, vous nous prenez encore pour des cons. Pour des cons euh, vous voulez euh, qu'on nous martèle. Euh, euh, L'argent, c'est même pas où on, il va on, finir. On nous martèle en ce moment la tête en disant qu'il faut arrêter le, le diesel et il faut mettre euh, du véhicule électrique, alors qu'on sait très bien déjà qu'écologiquement, c'est pas viable sur le long terme. Euh, alors on met déjà que 20% des taxes sur le carburant pour la transition écologique, et qui en plus n'est pas viable. Donc à un moment, il faut arrêter de tourner en rond et de nous faire passer pour des purs produits de consommation. Et il euh, faut prendre le problème à bras le corps. Donc ça, c'était la première chose qui ouais. m'a fait descendre dans la rue. Et après, on a commencé à travailler sur des listes de revendications. Donc il y avait trois euh, sujets vraiment euh, gros thèmes qui sont ressortis. Il y avait l'écologie sur laquelle... — Mais comment il... ça a évolué entre vous C'est en discutant entre vous Parce que vous, c'est intéressant. Discutant. Vous vous êtes rencontrés euh, mmh. sur le mouvement. Alors comment... Mmh. Euh, c'est en discutant entre vous 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 êtes dit « Tiens, euh, il faut aller au-delà. Euh, il y a ça et ça qui va pas. Toi aussi, il y a ça. Mmh. » les, les réseaux sociaux, les échanges, euh, bah, particulièrement au début sur Internet, parce qu'on s'était pas encore rencontrés tous euh, de, en, en, physiquement. Euh, et après, euh, par le biais d'assemblée générale, par le biais de, de discussions, d'échanges, et, euh, et ça s'est passé sur tout le territoire. Et on, on voit qu'on en arrive à peu près tous aux mêmes conclusions. C'est qu'il y a eu une, une liste de, rendi, de revendications, mais euh, très large, très diverse, un éventail vraiment, euh, vrai, vraiment large. Et on ne pouvait pas défendre toutes ces revendications. Mmh. Donc on ne peut pas arriver en négociant avec le vrai. gouvernement avec 40 points. Parce qu'on n'en aura euh, que la moitié, peut-être. — Ou rien du tout. — Ou, ou peut-être rien du tout. <rire> Donc on s'est dit... Euh, le, le, le problème, finalement, c'est euh, un outil démocratique qui nous manque. Mm. Parce qu'on est dans une euh, démocratie de, euh, représentative, donc qui est une démocratie indirecte. Donc on vote pour quelqu'un qui, s'il ne nous représente plus pendant les 5 ans, ce qui se passe actuellement, euh, on peut rien faire. — C'est même pas le terme de... Enfin c'est même, mm. euh, même pas la logique de la démocratie. Hein, — C'est ça. On peut ça pas appeler ça. On, on appelle ça une oligarchie, finalement. Donc euh, le terme n'est pas le bon. On non. doit même pas entendre le Exactement. mot « démocratie » dans « représentativité ouais. ». Et nous, on veut une démocratie euh, participative, maintenant. Et on peut plus voter pour des personnes. On veut voter pour des idées. Mm. Et Exactement. là, on va changer la donne. Mm. Et là, on va changer la donne. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est illégal. C'est illégal parce que c'est pas. J'ai euh, eu des, des, les mots euh, de la préfecture même hein, directement. Euh, parce que Grenoble a voulu passer en 2016 un, un RIC mmh. euh, au niveau local. Ça a été refusé par la préfecture, comme quoi, par l'opposition d'ailleurs, qui avait interloqué la préfecture là-dessus, comme quoi c'était quelque chose qui était illégal. Parce qu'on pouvait révoquer justement des lois, faire sauter des élus, etc. Euh, et dans une démocratie euh, représentative, eh ben, on ne peut pas faire interagir les, 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 le peuple. Mais et donc c'est un acte illégal. Et mmh. c'est là qu'il y a... Là, là, on a un gros problème. Mmh. Donc il faut remettre au goût du jour des outils démocratiques. Alors là, on met le doigt sur le, le, le RIC, mais je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres solutions. Euh, qui nous permettront d'agir plus rapidement, comme des assemblées constituantes qui nous permettront de, de réviser la Constitution tout de suite et de continuer à agir après par, avec le RIC. Mais voilà, je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui existent. On peut même innover. Est-ce que ça, le RIC et les assemblées constituantes, c'est des choses qui existent Pourquoi pas inventer quelque chose de nouveau, un nouveau système, un nouveau principe mmh. On n'en est pas à encore là. Ouais. Mais euh, en tout cas, voilà, maintenant... Euh... Et toi, Olivier, par exemple, donc, sur ta... sur... quand, quand tu es rentré donc, dans le mouvement, tu as commencé à échanger avec d'autres personnes, dont Julien et euh, les Gilets jaunes... Euh de Grenoble. Euh, tu as découvert le RIC euh, lors de, ta, de, de ton entrée dans le mouvement des Gilets jaunes, si je puis dire, ou euh, c'est quelque chose euh, auquel tu pensais en te disant « Tiens, il euh, y a un problème, on n'est pas représenté, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu euh. ». Non, oui, en fait, le, le RIC, euh, moi, je le connaissais déjà depuis un petit moment parce que euh, j'avais déjà entendu parler de, du RIC, des référendums d'initiative citoyenne. Euh, Où ça euh, Mmh, à l'UPR, par exemple, euh, je sais que François Sevino le propose depuis euh, plus de 11 ans dans, dans son programme. Et donc, euh, comme je, je le suis déjà aussi de, depuis très longtemps, je, je connaissais déjà euh, le référendum par ce biais-là, mais aussi par rapport à Étienne Chouard aussi, qui, qui en parle beaucoup. J'ai beaucoup, euh, beaucoup lu, écouté ce qu'il qu disait, euh, surtout sur son, son étude de la démocratie athénienne euh, oui. euh, par rapport au tirage au sort. Démocratie tout ça. directe. Ouais. Mais donc, pour en revenir aux revendications... — Est-ce euh... que tu as été surpris d'entendre... Moi, c'est une de mes questions, parce que je me sens concernée par ce que tu dis. Oui. Est-ce que tu as été surpris de voir une telle revendication aussi forte réclamée et acclamée par les Gilets jaunes Toi, qui la connaissais déjà, qui savais qu'il y avait un candidat, par oui, exemple, en des fait... candidats, parce que c'était pas le seul, mais qui proposait ça... — En fait, moi, dès le début du mouvement, quand j'ai vu que c'était pour la hausse des taxes... Euh, moi, j'y pensais même pas dans ma tête à cette route des stacks. Je savais que... Enfin, quand j'ai vu la, la force du mouvement et quand j'ai décidé de, de m'engager dans ce mouvement... D'ailleurs, entre petites parenthèses, euh, le fait que j'ai vraiment décidé les malons déclencheurs qui m'a fait euh, mmh. rejoindre ouais, le mouvement ouais. à plein temps, c'est une chanson. Une chanson de Damien XVI, euh, de son dernier album. Euh, 
euh, hashtag humanité, euh, c'est la chanson numéro 3, où à la fin, euh, il crie euh, « Aux armes, citoyens !» Et euh, c'est vraiment c'est cette chanson qui m'a vraiment décidé de mettre un terme à mon contrat, mes contrats intérim, mais euh, de vraiment investir non. pour ta conviction. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil conducteur de. Donc oui, tu as de découvert le, 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 le voilà. tu, tu, tu savais que. C'est -ce ça. Tu as vu... été surpris d'entendre le RIC comme. Euh, en fait, j'ai été très surpris, euh, effectivement, de voir le RIC au niveau national demander d'un seul coup. Dans le coup, sorti nulle part. Alors, étant donné que moi, j'étais en dehors de Facebook et de toutes ces choses-là, c'est un peu la raison qui fait que j'étais surpris, c'est que j'étais pas au courant du flux. Mais c'est arrivé euh, comme ça. Et aussi, à la vitesse hein. à laquelle ça s'est diffusé au niveau national. Coup, hein. Mais quand j'ai vu que tout le monde était d'accord sur ce consensus de, du RIC, je suis un peu tombé sur le cul et je me suis dit, mais, mais c'est génial, quoi. C'est ce qu'il faut. Hein. Donc, euh, dans les revendications, effectivement, moi, je, je, je suis la logique nationale. Je trouve que d'instaurer le RIC dans la Constitution, c'est quelque chose d'énorme qui va pouvoir... Euh, Enfin, faire participer, euh, faire une démocratie participative. Par contre, euh, je trouve aussi que de, cette, la, le mouvement a pris une telle force, il a une telle grandeur, et ce n'est pas fini, on n'en est qu'au début. Euh, on a une telle puissance de pouvoir enfin euh, reprendre notre destin en main, notre mmh. destin politique en main, que je, me trouve, que je trouve que c'est presque dommage de, 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 de choisir que le RIC qui va nous permettre de modifier la Constitution par petits morceaux tous les 4 mois ou tous les 6 mois, selon ce qu'on sera convenu de faire euh, au niveau du nombre de référendums par année, alors qu'on pourrait carrément réécrire la Constitution. Et à la base, réécrire complètement la colonne vertébrale de, de, de la société sur laquelle on vit, au niveau écologique, au niveau démocratique, au niveau tout un tas de panels. — Et le souci, euh... je pense, comme vous l'avez évoqué et comme on l'a évoqué déjà ensemble, c'est vraiment de se dire on peut pas... Euh, dans un mouvement euh, qui n'est pas euh, encadré, et... euh, voilà, euh, qui n'a pas de représentants, etc. On est tous d'accord sur ça, euh, de manière transversale, mmh. en dehors de tout clivage politique. Tout le monde est d'accord dans le mouvement des Gilets jaunes pour demander le RIC. Mmh. Euh, et c'est vrai que dans l'immédiat, je pense aussi que c'est euh, ce qui va nous permettre, entre guillemets, euh, un objectif euh, commun, bah, de démarrer quelque chose ouais, de ça, nouveau. Ouais, Parce qu'après, on est tous d'accord mmh. qu'il y a plein d'autres priorités aussi euh, euh, à réformer, à changer et à refonder. Mmh. dont peut-être la Constitution, etc. Mais ça. dans l'immédiat, euh, c'est vraiment euh, un outil démocratique pour reprendre euh, notre pouvoir, si je oui. puis dire, le et la parole. Sa, sa, mmh. sa place, mmh. souveraineté. Exactement. Le peuple, normalement, c'est lui qui est souverain. Il faut, faut partir de ça. Je veux dire, à la base, elle est là. Comment ça se fait qu'on est dans une société aujourd'hui où le peuple, c'est comme il l'a dit Macron, on n'est rien. Ouais. Il l'a dit de lui-même. Hein, ils sont rien. En fait. Donc souvent, on n'est rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu qui se passe Comment ça se fait Comment on a pu en arriver là Comment est... On est en France. C'est même pas un pays... C'est pas... Je ce que je veux dire, mais on n'est pas un pays du tiers-monde. On a été lobotomisé par ces gens qu'on voit derrière nous, le, ces médias qui nous passent des images en boucle, de, oui, qui nous orientent, qui, qui nos, nos, nos modes de vie, nos modes de vie notre société de consommation. Oui, euh, puis tout, publicité, l'éducation, l'éducation qui est lamentable dans notre pays, c'est de pire en pire, l'éducation, il faut arrêter, il faut... On devrait tout, tout remettre à plat et tout, 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 tout virer. Mais qu'est-ce que... On, on éduque... Moi, j'ai une petite sœur. J'ai 15 ans d'écart avec une sœur. Moi, j'ai vu son, son cursus là. De, 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 ce qu'ils apprennent, c'est encore à l'heure actuelle. Mais ça y est, faut, au bout d'un moment, il faut, faut tourner des pages. Faut, ça y est, stop. Il faut, faut, tout, faut tout changer. Il y a un système qui est complètement... On, on est dans, une, dans un système de consommation. On s'en rend même plus compte. Ça. Et on est devenu ouais. des bestiaux. Le moi, travail, la consommation, ouais. la consommation, on met trop le boulot travail, dodo exactement. et voilà. Ouais, et oui. tout le monde s'en fout, en fait, bah, finalement. C'est un de... peu euh, ce type de fausse démocratie représentative. Complètement. C'est exactement ça. On a notre cerveau, notre pouvoir, On a donné notre, parole, notre pouvoir à des gens notre libre arbitre, euh... qui étaient en plus de mauvaise foi. C'est mmh. pas comme si on avait trouvé oui, des gens bien. C'est qu'on a trouvé des gens qui nous ont... Enfin, ils nous ont marché dessus, quoi. On s'est fait marcher dessus pendant des années. Et, et là, on essaye un peu de se relever. Et ils continuent, ils continuent à nous marcher dessus encore pire qu'avant. Enfin, moi, moi c'est ce côté-là. On n'est plus devenu des humains, en fait, j'ai l'impression. On est devenu des animaux. Faut remettre l'humain au centre du débat. Ouais, Supposons que par une baguette magique, euh, M. Macron décider de nous octroyer le RIC, ce qui est absolument euh, inimaginable. Donc, euh, voilà, hein, je suis dans l'utopie euh, absolue. Oui. Mais supposons, quelle serait la première question que vous souhaiteriez euh, soumettre Parce que du coup, euh, il faut bien commencer par une question. Hein. 
ah ben, moi, moi, je dirais tout simplement une question qui, qui a été posée en 2005 où les Français mmh. avaient tout simplement répondu non. Oui, moi, oui. Et qui non, non, mais c'est quand même, <rire> ce qui est quand même incroyable. Bon, il y a eu le référendum, on a tous dit non pour l'Union européenne, on y est allé quand même, droit, enfin, comme voilà, tranquille, sans que c'est que. En, en plein mois d'août, quand les Français étaient en vacances. Quand les, voilà, euh, euh, exactement. En plein mois d'août, euh, les Français étaient en vacances et il euh, euh, y a trois députés et un sénateur, je crois, qui, qui, qui ont refait passer le texte, légèrement modifié, et hop, le tour est joué. Ah, c'est bon. Hein et euh, on parlait de démocratie, mais si je me rappelle bien, la démocratie, c'est quand le peuple décide. Exactement. Et tant pis pour lui s'il se ça. trompe. Et je crois que cette phrase est historique et elle a été inscrite, euh, euh, je ne sais plus dans quelles conditions. Et on en est très loin. Hein. Là, actuellement, il y a un gouvernement, si je me rappelle bien, vous me reprenez si je me trompe dans les chiffres, hein, mais sur 11 ministres, il y en a 9 qui sont multimillionnaires. Mmh. Ouais. Donc ça ne s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une oligarchie. Plutocratie, oui. Le pouvoir entre les mains des tout à fait. Mmh. Donc euh, là, je me suis adressé euh, euh, au commissaire de police à la roche et, et il est d'accord avec moi, il dit oui, alors, euh, voilà, on, on est dans une impasse, là, parce qu'il euh, faut qu'on reprenne ce, ce pouvoir, quoi. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de remettre en place une conscience citoyenne. Si on arrive à ça, c'est bingo. — Donc toi, que... la première question à soumettre au RIC, ce serait euh, êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Union européenne C'est simplement que ça. — Ah bah complètement, oui. Mmh. Il faut sortir de cette Europe. Euh, oui, parce que c'est... Moi, moi j'étais pro-européen. Ouais. J'étais pour l'Europe. Mais une Europe sociale. Mais, ouais. Pas une Europe... So... — Comme tout le monde, Europe, je pense. Je pense qu'ici, autour de cette table, personne n'est dans le rejet des autres pays européens. Moi, comme je l'ai déjà dit par le passé, j'adore l'Europe. J'adore voyager. — C'est sûr. Bien sûr. Dans un monde idéal, j'aimerais qu'il n'y ait pas de frontières sur Terre. Hein, mais ce n'est pas la question. C'est ça, l'humain. Euh, voilà. C'est que l'Europe qui a été... Euh, qui a été là, là, ils nous ont fait une, une Europe de banquiers, de business, quoi. Et euh, un peu sur le modèle américain. Et on n'est plus du tout dans cette culture-là. C'est Moi, ma culture, je suis un homme de culture. Euh, modestement, bah, je, je veux défendre ma culture française, quoi. Euh, bienvenue aux autres, hein. c'est pas c'est pas une fermeture, de... mm. c'est pas ça du tout. Mais là, là, on est envahi actuellement par le système américain, mais ça, 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 ça devient infernal. Mm. Je veux dire, euh, le Free Day, euh, comment il s'appelle ça le, 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 le Black Friday. Le Black Friday. Mm. Et euh, vas-y, coche toi quoi. Euh, maintenant, c'est oui, oui, euh, Thanksgiving. Enfin bon, euh, ouais. arrêtez quoi. Je veux dire, non, c'est le monde qui est en train de tourner comme ça d'ailleurs. Ah, hein. Tous les pays, petit oui. à petit, ils sont ouais. en train de mettre en place des gouvernements euh, sur, le, sur, sur la base du libéralisme et, euh, et c'est en train de partir dans tous les sens comme ça. — Alors le, le libéralisme, <coughs> le, euh, il a engendré une surconsommation. Mais c'est une folie totale. On est en train de bousiller les richesses de la planète. Je sais pas si les gens se rendent bien compte de ça. Euh, moi, je suis effaré quand je rentre dans les, les supermarchés. Oh, il y en a partout. Je dis... On est en C'est la surconsommation. — C'est même sur les ressources folie. humaines. Euh, J'entendais euh, que, que de, dès le dernier... Euh, l'hiver dernier, à partir de maintenant, on est en exploitation sur nos... Euh, oui. On est à crédit sur les ressources, euh, les ressources naturelles. naturelles. — Et puis après, ouais. on apprend euh, euh, un tiers des animaux en moins de 100 ans disparus. Mm. Mm. Là, euh, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps. Les chauves souris sont en train de disparaître. Mm. Euh, mm. Les chardonnerets, euh, les mésanges, euh, mm. euh, les hérissons... Etc., etc. Alors les abeilles, je vous parle même pas, c'est une catastrophe. Pire. Hein Et euh, apparemment, il euh, euh, y a urgence pour les abeilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Rien. Concrètement, ils n'ont rien fait. — Je pense que... Parce que si on revient justement euh, au centre de tout ça, nous, à notre petite échelle, on est devenu une région de l'Europe, des États fédérés d'Europe. Mm -hmm. euh, sur des questions euh, plus vastes que celles euh, évoquées, on ne peut déjà pas choisir et décider. Il euh, n'y a qu'à voir avec le glyphosate, par exemple. Hein. C'est ça, oui. Les Français sont contre, mais euh, finalement, oui, oui, oui. on vient encore. Et pas, et pas que les Français. Hein. Même euh, oui, oui, enfin, l'Assemblée la, européenne contre, a voté pour la sortie euh, du glyphosate. Et euh, derrière, c'est quand même euh, passé. Ils ont reprolongé encore euh, l'autorisation. Ouais. Donc euh, même avec, des, même avec des, des, une majorité à l'Assemblée européenne, au final, elle ne sert à rien du tout. Exactement. Parce que les décisions ne sont pas respectées, au même titre que nos propres référendums. Bah, Donc ça, on se retrouve à des problèmes ça, à plus ça grande échelle. La construction de l'Union européenne, ce n'est pas... Pas, euh, une construction qui s'est faite sur euh, euh, une volonté démocratique. Non. Ce n'est absolument pas démocratique. Voilà, les organes ne le sont pas. Non. Donc euh, effectivement, euh, c'est pour ça qu'on qu en avant. Sent, euh... On a perdu de, de, de par notre démocratie représentative en oui, France, en dehors de l'Union européenne, on se sent nous bridés du pouvoir. Euh, le fait même qu'on soit euh, peut-être euh, un État de l'Union européenne. C'est pour ça quand on dit Macron. C'est pas Macron qu'il faut dire. C'est Macron, bon, finalement, il est menotté et puis il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est un hein. symbole maintenant, du coup. Voilà. Euh, bon, bien maintenant, j'ai entendu un peu, j'ai un peu regardé sur Internet qui est plus très. Il... Enfin, 
en haut, ils doivent se dire « oulala, ça pue un peu ». Macron, il commence un peu à ne pas avoir une bonne, une, bonne, euh, comment dit, une bonne pub, tout ça. Donc il commence un peu certainement à le lâcher un peu au fur et à mesure. Mais je ne pense pas que ce soit lui qui, 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 qui puisse arranger quoi que ce soit. Lui, il est menotté par tous ces... Par mmh. Bruxelles, Juncker... Non, mais qui, complètement. Qui a... Il cristallise voilà, la colère et la haine des Français, euh, même encore aujourd'hui dans la rue. Moi, j'étais hier encore à la manif à Paris. C'est euh, bon, Macron démission et ainsi de suite. Oui, oui, mais bon, si c'est Macron pour un autre, ça sera exactement euh, la même conclusion. Donc, euh... Il faut changer de, de, de mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par sortir de l'Union européenne. Parce que ça, sinon, toutes pense. les revendications qu'on veut défendre par la suite, Mais on ne pourra vrai. jamais les passer. Ça, on ne pourra jamais les passer. Exactement. On va être bridé dans tous les sens. Ouais. Donc il faut qu'on commence par là. Ça peut être bien de préciser, par exemple, que toi, Julien, oui. tu es... Euh... À politique, non pas dans. Alors, je ne suis, suis pas à politique, non, je suis à partisan. Je préfère me dire à partisan. Oui, dans le mouvement des Gilets jaunes, on était à partisan maintenant. Oui. Ce terme n'était pas connu. C'est vrai qu'on a martelé dès le début sur oui, tout oui. le tract à politique, oui, à syndicale, oui. etc. Mais oui. Et on se définit plus comme étant un partisan. Oui. Partisan, ça veut oui. dire qu'on fait de la politique, oui. mais qu'on n'est ni bien pour sûr. un parti quelconque. Donc j'en profite pour l'expliquer, parce que c'est bien que les gens puissent faire la différence entre les deux. Pas de syndicat Pas de syndicat. Les syndicats, il y en a hein, dans les manifestations sur les gilets non, jaunes. — Non, non. Est-ce que toi, par exemple, tu es syndiqué ?— Non, je suis, je suis pas syndiqué. Voilà. Hein, je, suis pas Donc, syndiqué. Je, je précise pour dire qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que la revendication euh, principale, mmh. euh, c'est le RIC. — Le RIC, bien sûr. Euh, — Pourquoi ouais. Parce que euh, les Français ont envie d'être entendus, ont envie euh, euh, d'être écoutés et ont envie de reprendre le pouvoir pour sortir de l'Union européenne. Et c'est marrant. J'imagine que vous avez tous dû voir toutes ces vidéos qui passent de différents... Euh, dirigeants politiques français, <rire> euh, Ségolène, Macron, bien Sarko, bien etc., euh, qui euh, affirment avec euh, ferveur qu'on ne sort, qu'on ne, c'est même pas qu'on ne sortira pas l'Union européenne, mais on ne soumettra jamais euh, la France et les Français euh, est, à la question de savoir grave. si on sortira l'Union européenne ou pas. Moi, je voulais dire pour le, le RIC. Euh, donc nous, on est pour le RIC. Donc un RIC législatif, un RIC abrogatoire, un RIC constitutionnel et un RIC ré révocatoire. Euh, on n'est pas juste pour un RIC, ouais, fait, on va poser une petite question mmh. comme ça. Ouais. Non, non, il faut qu'on puisse, on puisse agir sur ces quatre axes-là. C'est vraiment tout déterminant et en, en toute matière. Tout bien ça, ça. Une, une Ensuite, une reste à, à mettre en place les filtres, les, les moyens de, de, de mettre ça en place. Euh, C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à s'organiser, continue à débattre, continuer ensemble à créer... J'ai vu qu'à Montpellier, vous me dites que vous êtes de Montpellier. J'ai vu, vu circuler une, 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 une vidéo d'une AG qui a eu à Montpellier euh, qui dure 30 minutes où justement euh, une, une des participantes à cette, à cette AG explique comment ils ont travaillé euh, la construction du RIC, en, en partageant par exemple cinq tables qui commencent à débattre chacun de, de qu'est-ce qu'ils penseraient du RIC, qu'est-ce qu'ils feraient avec ce RIC. Ouais. Et au bout de trois quarts d'heure, ces cinq tables, ils, réunis, ils en fusionnent deux à chaque fois, donc il ne reste plus que trois tables en fait. Ils, ils, ils redébattent ensemble mm -hmm. des questions qu'ils ont fait pour affiner ouais, un petit peu la, la question. Qu Et après, ils fusionnent encore les tables jusqu'à la fin, arriver à, à un consensus complet sur tous ceux qui étaient participants, mm -hmm. sur quel RIC ils veulent. Et si chaque département, on agit comme ça, chaque département, on fabrique notre RIC à nous, le, le RIC qu'on aimerait avoir, et qu'après, au niveau régional, on rassemble les idées du niveau régional, et on rassemble au niveau national... Et c'est d'en bas qu'on fabrique le RIC et c'est nous qui, qui, qui disons quel RIC on veut. Ça ne sera pas imposé par Macron Exactement. ou par n'importe qui, parce que de toute façon, ça ne passera pas. Ah, ah. Oui, mais c'est intéressant de, de le souligner, parce que moi, j'ai entendu que euh, le gouvernement, a priori, était euh, en faveur du RIC. Et ça, c'est extrêmement oui. dangereux. C'est extrêmement mmh. dangereux, parce que là... Le gouvernement, là, non. Voilà, ils ils n'ont pas dit qu'ils étaient en faveur quand même, du RIC. Hein. Oui, mais euh, c'est une question euh, euh, précise. Enfin, je veux dire, c'était pas... Oui, mais pas des, parce que déjà, il, il voulait le, 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 se l'accaparer. Hein, le déjà, le Premier le ministre, hein. suite au, voilà, au, au, à l'insistance, a, a dit je, « Je veux bien en discuter ouais. ». Mais bon, on sait ce que ça ouais. veut dire. Ouais. Mais du ça. coup, euh, bon, bah, justement, je ne vous donne pas euh, ce que vous voulez. Je vous donne mmh. juste le paquet cadeau. Je vous donne mmh. un grand débat. Mmh. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur... Justement, parce que par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur la construction d'un RIC, c'est un petit peu le modèle sur lequel est censé euh, se lancer le grand débat national euh, à partir enfin déjà demain on entendra ce qu'il aura à dire le président hein. mais euh, c'est un peu sur le principe on va recueillir les doléances mmh. des communes euh, les faire remonter salade, voilà et, et ensuite euh, voilà quelque chose que je... magique il y a quelque chose que je trouve aberrant là dedans c'est que les revendications ils les savent ils savent très bien ce que c'est ça, ça fait deux mois qu'on déjà il y en a une déjà il y en a une Donc, qui euh... remonte et tout le monde est d'accord dessus plus 42, il y en a Donc, une. Bah, à un moment faut arrêter de nous faire perdre notre temps avec des grands débats sachant que déjà il limite les, 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 les zones de... de bah, ça n'est plus un débat libre, en tout cas. 
Donc, euh, donc ils les connaissent, donc à un moment, il faut arrêter de nous faire perdre notre temps, c'est ce qu'on veut, je pense que c'est pas compliqué, on peut mettre un référendum en place tout, tout de suite populaire, en tout cas, est-ce qu'on est d'accord pour le RIC ou pas je, Après, on peut travailler, mais au moins, déjà, on aura euh, calmé la colère des Français, donc après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'on soit tous les week-ends dans la rue, quand derrière, on n'a aucune porte de sortie politique, alors qu'elle est, euh, est flagrante, elle est là. — Est-ce que vous comptez participer à ce grand débat national Est-ce que vous comptez vous y intéresser ?— Moi, moi enfin, je vais peut-être commencer. Je... Moi, pour ma part, oui. Je vais... si, si je peux y participer, en tout cas, j'y participerai. Parce qu'on demande depuis le début l'ouverture d'un dialogue. Donc si on ne le fait pas, on va nous jeter les pierres dessus en disant « ils ont refusé le dialogue ». Alors même si on, on part des fétistes en disant que ça ne servira peut-être à rien, que ça n'aura aucun retour... — Mais au on moins, on pourra pas preuve. nous reprocher de ne pas avoir fait l'effort et d'avoir ouvert le débat. Donc moi, ce sera la seule raison, en tout cas, pour laquelle j'irai. Moi, je voudrais dire aussi, par rapport à ce qu'on débat, c'est que pour débattre, c'est bien. Mais euh, au début, on voulait débattre dans les ronds-points. On s'est fait évacuer par euh, le ministre de l'Intérieur, Castaner, euh, des ronds-points. Ouais. Donc euh, ensuite, euh, nous, sur, sur Grenoble, on cherche euh, un local permanent euh, assez grand, euh, de façon à réunir au moins un minimum 200, 300 personnes, justement pour débattre. Donc on, on s'est rapproché de la mairie. Euh, on a demandé à avoir une salle. Euh, la mairie nous a servi un non-recevoir. Il faut y a demander à circuler, il n'y a rien à voir. Elle nous a envoyé en fait, vers la maison. Si tapis nous entend, il faudrait trouver des locaux. Il nous a envoyé <rire> vers la maison des associations et la maison des habitants. On est allé voir ces deux, ces deux organismes. Ils nous ont dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Donc euh, on est toujours actuellement à la recherche d'une salle de, pour pouvoir justement Se faire réunir, ce débat. Oui. Donc euh, Macron, euh, il est bien gentil avec son grand débat. Mais euh, s'il veut qu'on débatte en étant chacun chez soi, on ne va pas y arriver, quoi. Donc euh, ou il nous laisse les ronds-points, ou il nous offre une salle, un moyen de débattre. Mais euh, le grand débat, moi, j'y participerai quand la mairie participera de son côté à nous, nous, nous le faire en sorte qu'on puisse avoir ce débat. — Alors il semblerait que ce soit euh, des cahiers de doléances qui sont remontés, mmh. qu'aujourd'hui, euh, il va... Bon, je sais pas trop, parce que personne ne sait, mais qu'il y aura une plateforme en ligne... Euh, avoir demain euh, les mmh. détails de, de la chose, mais il semblerait que ce soit une plateforme en ligne pour donner euh, mmh. son avis sur telle et telle question. Mmh. Euh, Peut-être que si tout le monde s'entend à envoyer le message principal « on veut le RIC, on veut le RIC euh, », et qu'effectivement, comme tu disais, Julien, si on se rend compte à la fin du grand débat au mois de mars euh, qu'ils sont complètement fermés, bah, mmh. là, ça sera vraiment mmh. une insurrection euh, pour et dire « euh, vous ne niveau voulez niveau vraiment un peu sur le mais qui arrivera juste derrière ». Mmh. Euh... Oui, moi, je, bizarrement, je, je, je pense qu'ils vont bien sûr fermer la porte à tout. Et c'est tant mieux, finalement, parce que c'est peut-être ça qui va, faut servir. Qui, va, voilà, qui va justement pff, montrer, bien sûr, à tout le monde que là, ça y est, c'est trop. Il faut, faut qu'on arrête d'être invisible. On est invisible, hein, complètement. Moins maintenant, mais enfin, avant, on était complètement invisible. Moi, ce grand débat, je ne vois pas comment... Enfin, s'ils avaient voulu changer, ça fait déjà longtemps qu'ils auraient dû changer les choses. C'était pas en attendant neuf actes comme ça... Euh, et lâcher un débat comme il a lâché les 100 balles du SMIC, augmenter Macron dans son, dans son truc. Je veux dire, je ne vois pas les réponses positives que peut apporter le gouvernement. Là, maintenant, je ne je, je, je vois pas. Franchement, je n'y crois pas. Est-ce que, justement, donc, là, on, on, prend, on prend un petit peu les, les, les marques sur le grand débat national. Je me rends compte, moi, que même les médias ne, ne, ne l'encensent pas. Est euh... Il est complètement flou. Pour mmh. l'instant, on ne peut même pas en parler. On ne sait même pas comment il va être mis en place. Euh, <coughs> je ne sais plus comment s'appelait la personne qui devait piloter. Qui a, qui a, son, son nom, je ne sais plus. Oui, qui a démissionné. Qui a acheté l'éponge. Chantal Joanneau. Ouais. Madame Joanneau, ouais. Joanneau voilà. Qui a été interpellée ouais. par rapport à son salaire. Elle <rire> ouais, s'est dit ça, ça. qu'il y a 14 000 euros de euh, salaire mensuel. C'est compliqué d'aller piloter le grand débat des Gilets jaunes qui se battent parce qu'ils euh, vivent dans des difficultés financières. Mais elle a bien fait. Du coup, je pense que c'était plutôt bien. Mais euh, voilà, on, on, les, les termes de ce grand débat sont complètement flous. Donc euh, les médias ne vont pas se risquer à en parler aujourd'hui euh, et se tirer une balle dans le pied. Donc, personne mmh. ne sait aujourd'hui euh, ce qui se définit ce grand débat. — C'est exactement ça, euh, le, le problème. Euh, je vois nous, qui est 14 000 euros par mois. Mmh. Euh, c'est des gens qui sont coupés de, le, de notre réalité. Ah oui. euh, ils ça. vivent dans un luxe. Mais c'est complètement incroyable. Mmh. Moi, je suis sidéré que le président de la République vive dans un palais. Moi, pour moi, ça m'a ça, ça toujours euh, posé question. En plus, à chaque fois qu'il est filmé, on voit... Vous savez ce qui brille sur les murs C'est de l'or. Hein, D'accord le, le, le lustre, c'est du cristal, ça coûte euh, je sais pas combien, le tapis persan, euh, ronce de noyer pour le bureau. Enfin, il faut arrêter, quoi. Le monarque. Oui, c'est ah, le ouais, décalage. En fait, évoques vraiment le décalage. C'est vrai que tu peux être assis chez toi en train de compter tes sous en te disant... Moi, on file 500 balles. Moi, j'y arrive plus. Puis tu vois le président... 
Je sais, ça, voilà. oui, Après, il sort euh, euh, qu'avec 1200 euros par mois de retraite, on vit bien. C'est le prix de sa cravate. C'est ça. Non, mais il y a un fossé. Il y a un fossé <rire> qui s'est creusé. Il faut, faut arrêter, quoi. Et comme vous l'avez entendu, hein, chers messieurs, hein les Français n'ont pas le goût de l'effort. Donc, oui, 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 c'est oui, de oui, oui, nous oui, plaindre oui, et remontons, oui, reboussons oui, les, les manches. Oui, ouais, mais c'est, c'est, voilà, c'est tous ces petits choses-là qui font que... Bah, et puis ça date bien avant Macron, parce que là, oui, oui, oui. c'est lui qui est là, mais bon, <rire> mais ça date c'est bien historique. avant. Quoi. Parce que petit à petit, euh, voilà... Le, 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 bah, je pense que c'est un ça, peu c'est l'héritage énorme. de la monarchie oui. française, tout simplement. Tout fait, On a oui. l'habitude d'avoir un monarque c'est qui vrai. siège dans un palais... Et, euh... et d'ailleurs, euh, Macron, c'est les mêmes lettres que monarque avec un C. <rire> <rire> bah, c'est, oui. c'est pas mal. Hein. <rire> Joli. Est-ce que vous voulez qu'on, qu'on aborde justement ensemble un point essentiel dont on a discuté un petit peu rapidement tout à l'heure, le traitement médiatique justement du mouvement euh, des Gilets jaunes, peut-être à l'échelle locale, parce que on, on, on tape un peu souvent sur les, les médias nationaux, mais il euh, faut savoir que même à l'échelle locale, il euh, y a un véritable euh, blackout de ce qui peut se passer, euh, ou quand c'est pas euh, nié euh, la, 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 les actions, c'est carrément... Euh, euh, mensonger, c'est euh, travestir ce qui se passe mmh. réellement. Donc, euh, tu veux prendre la parole Bien sûr. Euh, euh, moi, je voulais aussi parler de, euh, au niveau des revendications sur euh, la hausse du pouvoir d'achat. C'est quand même euh, une revendication qui est demandée majoritairement par les, les Gilets jaunes, en plus du RIC. Et euh, comme exemple, par exemple, euh, sur euh, la hausse du pouvoir d'achat, il y aurait euh, une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. C'est, ouais. c'est quelque chose qui est euh, très rapide euh, et facile à appliquer. Euh, ensuite, la réponse euh, gouvernementale euh, va toujours être la même. Il euh, n'y a pas d'argent. Où c'est qu'on prend l'argent Et dans ce cas-là, la transition est toute trouvée, puisque euh, l'argent, il y en a. Euh, l'évasion fiscale, euh, c'est... Donc tu dis 110 milliards. Il y en a qui disent 80 milliards. Bon, oui, on va dire entre 80 et 90 milliards par an. C'est quand même une somme énorme, quoi. Avec cet argent, euh, imaginez ce qu'on donne aux hôpitaux, aux routes, aux pompiers, aux salaires, aux chômeurs. Enfin... Il y, y a quelque chose d'énorme. Y a, y a, l'argent, il y en a. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas possible. Il y a aussi les 40 milliards du CICE. Il mmh. y a les 5 milliards de l'ISF. Le CICE euh, qui, a, qui a pris fin en janvier. Là, hein. Qui a pris fin en janvier, d'accord. Maintenant, Donc je veux dire, euh, et pour lutter contre la fraude fiscale, euh, en étant dans l'euro, ce n'est pas possible. On ne peut pas lutter contre la fraude fiscale parce qu'il euh, y a l'article 63 euh, de la Constitution européenne, celle qu'on a refusée en 2005, euh, mais que Sarkozy euh, nous a fait ravaler à Lisbonne. Euh, cette constitution euh, nous empê- euh, autorise, enfin, oblige la libre circulation des marchés et des capitaux. C'est l'article 63 de la Constitution. Donc à partir de là, euh, si on ne peut pas contrôler les capitaux, on ne peut pas contrôler les mouvements des banques. Et... Donc ça, ça encourage la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Donc c'est presque légal, en fait. Donc, euh, donc effectivement, au niveau de la comptabilité, la, la faisabilité avec le, l'Union européenne et les revendications des Gilets jaunes... C'est très compliqué en ce qui concerne, en tout cas, l'évasion fiscale, puisque cet article 63 nous empêche euh, ouais. tout, tout changement. Quoi. Donc euh, ben voilà, ça, c'est un peu compliqué. Je voulais aussi dire, avec le RIC, à cause de différents traités... Euh, oui, euh, les, les GOP aussi, les grandes organisations oui. européennes, donc qui sont euh, régulièrement... Alors, je ne sais pas si c'est chaque année. Chaque année. C'est chaque année, mmh. voilà. Donc, chaque année, c'est les la GOP... feuille de route qu'on donne à chaque président de chaque État. Voilà. Donc euh, à partir de là... Euh, tous les États sont obligés de suivre ces directives européennes. Donc euh, pareil, si, si, euh, on, si on veut baisser une taxe ou si on veut... Si on, si, quoi que ce soit, quoi, quoi qu'on puisse essayer de faire, ça ne passera pas à cause euh, des GOP ou de l'article 63 ou euh, au niveau de la défense européenne, par exemple, la, la tutelle de l'OTAN. Enfin, tant qu'on sera sur, dans l'Europe, ça va être vraiment très compliqué ouais. d'aboutir aux revendications des Gilets jaunes. — Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont gilets jaunes ou français au sens large du terme, euh, qui ne comprennent pas l'urgence de la sortie de l'Union européenne parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'Union européenne. Euh, si on s'intéresse justement au fonctionnement de chaque organe euh, politique de l'Union européenne, on comprend tout de suite qu'on ne peut rien faire et que, comme on dit tout à l'heure, même si Macron euh, est euh, la source euh, de tous les maux, bah, en fait, au-dessus de lui, voilà, c'est juste un agent euh, bien fidèle, comme lui, comme aurait pu l'être notre président euh, élu en 2017, euh, de euh, la feuille de route, par exemple, des GOP, euh, de la Commission européenne. Effectivement, les GOP, c'est une feuille de route. C'est la Commission européenne qui dresse un bilan de chaque pays, la France, euh, l'Espagne, etc., et qui dit « Attention, là, euh, il va falloir... Euh, » Euh, Augmenter réduire... le contrôle technique, oui, oui, par oui, exemple, oui. rendre plus difficile le contrôle technique. Ça, c'est une, c'est une GOP de 2018, je crois. 
de, de rendre plus cher et beaucoup plus bah, compliqué. On a, pour on a plein de choses. On a, par exemple, mmh. les dépenses publiques primaires nettes ne dépassent pas un an. Donc euh, les GOP, il faut accélérer la réduction du ratio d'endettement public, euh, réduire les dépenses en 2018. Ils sont euh, vraiment euh, à cheval sur la réduction des dépenses publiques euh, euh, françaises parce mmh. qu'on est le pays euh, de l'Union européenne on qui a le plus gros taux de dépenses publiques. Hein. Euh, bon, voilà. Et les Français, à l'inverse, euh, réclament dans la rue un service public plus efficace, plus large. On veut nationaliser pas mal de choses, etc. Donc tout ça, effectivement, les Français ne comprennent peut-être pas l'urgence de sortir de l'Union européenne parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'Union européenne. Et juste, tu veux prendre la parole ben, ?— L'urgence, je pense qu'elle va être très vite comprise parce qu'aujourd'hui, la santé, l'éducation, euh, tout ce qui est première nécessité, aujourd'hui, ça devient un business, ça devient du, du luxe. — Complètement. Euh, — ouais, Donc du On moment que ça va commencer, ça un... commence à, à toucher tout le monde. Euh, donc premièrement, les classes euh, moyennes, à, 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 et maintenant ça va commencer à toucher même, euh, je pense, les classes un peu plus aisées, euh, vu comment ça se dirige. Donc euh, on va être quand même forcé, comme nous on le fait maintenant, de, de s'intéresser à ça et de, de mettre le doigt sur le problème. Euh, à un moment, quand il euh, quand, euh, quand y, y a des, des, des mères de famille ou, euh, ou des parents isolés qui n'arrivent plus à emmener leurs enfants ou même à se soigner, à accéder à des soins, oui, euh, ou à les faire manger, à un moment, il faut, 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 faut arrêter. On, on est, on est en France, on n'est on est pas quand même dans un pays du tiers-monde. Euh, réglons nos problèmes chez nous déjà, et après allons régler les problèmes ailleurs. Mais il faut, faut, faut faire quelque chose. Il y a, il, on ne tourne pas rond là aujourd'hui. Ouais. — Et donc justement, sur les, les, les dépenses publiques et sur ce que tu viens de dire, la santé, l'éducation, etc., comme je disais, nous, les Français, euh, a priori, on est quand même très... Euh, on, 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 on a, on, ça nous tient à cœur de, de, de développer nos services publics. On demande beaucoup... Enfin moi, je discute avec beaucoup de gilets jaunes, etc. Il y, en a, il y a de nombreux gilets jaunes, de nombreux Français qui demandent la nationalisation de beaucoup de services publics. Et là, on est surtout... nous. Ce qui est marrant, c'est que nous, on réclame ça et qu'à l'inverse, euh, il y a une privatisation d'absolument tout. Les systèmes de santé, euh, on vend les aéroports. Euh, voilà, exactement. Euh, donc pour revenir à ce que je disais, effectivement, sur l'urgence de sortir de l'Union européenne, euh, ça peut être intéressant de voir le traitement médiatique qui en est fait, parce que le souci et la raison pour laquelle c'est un sujet qui est complètement effacé, parce que même là, même en ce moment, euh, finalement, euh, les médias mettent beaucoup en avant euh, la revendication du RIC, mais ils effacent complètement... Euh, la revendication de sortir de l'Union européenne. Mmh. Moi, c'est très rare quand j'entends euh, qu'on donne la parole à des gens qui prennent la sortie de l'UE. C'est encore énormément et diabolisé. Et, et, au, et au contraire, les médias, justement, eux, à les, à les écouter, si la France sort de l'Union européenne, est elle, elle est morte. Mmh. C'est fini. Mmh. C'est-à-dire que. Et le pire, ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui croient. Moi, je connais des gens personnellement de ma famille qui tiennent ce discours. Si on sort de l'Union européenne, la France, elle est finie. Mais c'est si normal. On a appris à vivre, on a grandi à vivre avec ce système. Ça. Et les gens, quand on les sort de cette zone de confort, mais les gens bien compliqué croient. à imaginer. Exactement. Mais c'est grave. Il va falloir leur très apporter grave. une solution tout près. Il va falloir travailler pour après présenter une solution qui sera, euh, qui sera concrétisable, qui sera faisable. Aujourd'hui, pour eux, c'est impensable de vivre autrement. Ah oui, mais c'est parce que les chiffres, c'est quoi que je crois que c'est 3 heures par jour. De, de, les Français regardent 3 heures par jour la télé, par, à la moyenne, c'est ça Ou 3 heures et demie par jour, c'est ça un truc euh, J'ai entendu ça la dernière fois sur le... Ça m'a... 3 heures par jour, les Français en moyenne regardent bon, la télé. Si, si, à la rigueur, j'ai envie de dire, s'ils ont le temps d'avoir 3 heures euh, pour regarder, <rire> oui, mais pourquoi mais... pas C'est plutôt sur le contenu, sur le ben, fond. C'est là, là où c'est problématique. Ils, ils, ils se font complètement... Voilà. Le... C'est voilà, que les gens ne cherchent plus à comprendre nécessairement par eux-mêmes, euh, à fournir des analyses, à aller s'enseigner. Oui. Pourtant, maintenant, on a ils quand même des paroles, formidable. Ils on a Internet, on peut aller s'enseigner de manière transversale. C'est une très bonne... Une très bonne cible. Il faut demander aux Gilets jaunes de déconnecter les télévisions, pour qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes. Voilà, c'est peut-être là qu'il faut commencer. — Oui, mais il faut reprendre les toujours. médias. Les médias, ouais. c'est un pouvoir politique. De toute façon, ils ne devraient pas être contrôlés par les puissances mondiales financières. — tous, tous les journalistes, euh, tous, tous, tous les journaux, ils sont euh, entre les mains de, de milliardaires. Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, évidemment, ils ne vont pas tirer sur le banquier. C'est même les banquiers. Donc euh, effectivement... Et après, il joue avec les informations. Et les gens qui, après, prennent plus 8 heures de travail, mmh. euh, bah, ils, ils chopent ça, ils le prennent pour vrai. argent comptant. Quoi, je veux dire, ils ne remettent pas ça en question. Voilà, tout, tout à fait. Et puis ça. en plus, vous savez, moi, j'ai je, je, vu des, des dessins dans, dans la rue, ce qu'on appelle le street art, mmh. qui est un art du, du peuple qui, qui est magnifique. Hein. Pas tout, mais il y a certaines choses qui sont belles. Hein. Euh, dont un dessin où c'est clairement dit que euh, le crédit a tué la liberté. — Bien sûr. — Et on, on en est là, quoi. On a muselé les, les, les gens avec des systèmes très simples. Euh, ils veulent le dernier smartphone qui vient de sortir. — Crédit. 
c'est pas grave si les enfants en Afrique euh, euh, creusent des mines et qu'ils meurent en ce lit. Ça, c'est pas grave. Hein, on mmh. passe sous silence. Hein, mais il faut absolument avoir le smartphone, quoi. Ça. Euh, ou autre chose. Enfin, je veux dire, euh, voilà. On a des voitures qui, qui sont une horreur totale au niveau euh, écologique. Hein, mais c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle, j'étais gamin. Il y avait le commandant Cousteau, déjà, qui tirait les sonnettes d'armes. Mmh. Qui disait, il faut réunir les politiques, les banquiers, les industriels, parce qu'on va droit dans le mur. — Ils sont réunis. Hein. — Oui, oui, oui. — Mais ah, euh, très réunis, non, en, entre eux... — Voilà. J'ai vu une phrase aussi que, que, que je trouvais excellente, hein, toujours dans le domaine du street art. Euh, le monde ne, ne court pas à sa perte. Il y va en voiture. Mm. Voilà, C'est une phrase comme ça. Ça résume le, le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on qu fasse attention à notre consommation. C'est bien d'augmenter les salaires. Mais si c'est pour plus consommer, ça va être une horreur totale. — Oui. Hein, oui. Il faut, il faut pour ça que consommer je de, intelligemment. Voilà, c'est pour ça que je parlais de, oui. de, de conscience citoyenne. Pour moi, c'est mon, oui. mon truc, oui, oui, c'est oui. mon point fort. Ça, ça rejoint un problème voilà. de croissance, je pense, parce que tout, tous les débuts d'année, on met en avant euh, une croissance du PIB, une croissance du PIB, mmh. une croissance du PIB. Mmh. Mais je pense que c'est complètement ça qui mène justement euh, le, le pays à sa perte et même tout, tout le système entier. C'est qu'au bout d'un moment, la croissance, elle n'est pas infinie. Elle n'est pas fait. infinie, on est en train de, de puiser dans des ressources qui ne sont pas inépuisables. Et là, on se rend compte, se rend compte que là, on est dos au mur et il faut réagir maintenant. Oui, oui. Ce qui fait que, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de réagir en espérant que, que ça, pas ça aille assez vite, que ce soit pas trop tard. Parce que moi, je ne suis pas spécialement euh, optimiste sur le sujet parce que je pense que dans 10 ans, 15 ans, c'est une catastrophe. Euh, J'ai lu un petit article, un petit entrefilet. Euh, à plus de 85%, les mines de cuivre ont été utilisées. C'est ça euh, alors comment on va faire C'est-à-dire qu'on va être obligé de, de ressortir tous nos vieux frigos qu'on a enfouis dans les décharges pour récupérer les bobines de fil. C'est une aberration totale. Quoi. Mais de, de, plus, de plus en plus, on, parle de, on entend parler d'un terme qui s'appelle la, la décroissance. Mmh. Et euh, j'en en entends beaucoup, de, de, de plus en plus parler. C'est vraiment intéressant comme système. Alors ça peut être mal, mal perçu parce que le mot peut paraître négatif. Mais euh, au, au final, ça peut vraiment que ce soit intéressant. Ce n'est pas, pas un arrêt de l'évolution euh, de, de l'économie. C'est une autre façon de consommer. C'est euh, d'arrêter de, de, de penser en croissance euh, économique qui fait qu'en fait, on passe notre vie au travail à, à consommer euh, toute notre vie. C'est euh, revenir à des choses plus simples, à, à une, une base, à des, des, des consommations plus responsables, euh, laisser une empreinte euh, carbone et une empreinte écologique euh, faible, voire, voire même négative. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les capacités et la technologie pour le faire. Enfin, il va juste falloir mettre le, le, le pied à étrier, remplacer tous les technocrates qu'il y a euh, euh, là-haut à l'Union européenne ou à Bruxelles ou à Bercy, je ne sais pas où ils sont, euh, qui, 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 nous pondent, qui nous pondent des projets euh, écologiques, parce qu'on parle de l'écologie, qui sont aberrants. Donc, et je pense qu'on a les capacités, on a les gens, on a les connaissances pour, en tout cas, dans le pays. Il faut juste s'en servir. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'ils arrêtent de se réserver euh, ces places-là et qu'on fasse participer un peu tout le monde. Et, et là, on va qu on avancer dix fois plus vite. Ce qu'on n'ose pas dire dans, dans ce domaine, c'est qu'en France, au niveau technologie, on est parmi les, les, les meilleurs du monde. Hein. Et ça, il, faut, faut, il y a des technologies, je veux dire que les Français... Euh, même les Américains, dans certains domaines, ils, ils sont en dessous de ce qu'on est capable de faire. Donc si on a décidé euh, de faire des, des transports non polluants, on est capable de le faire. — Après, sur la question de, de, de la transition écologique, le souci, c'est qu'on on, on est qu'un État parmi 193-195 États. Donc après... On... Ah non, on peut agir à notre voilà. mesure, et, mais voilà. c'est une prise de conscience et, et, collective, et effectivement, voilà. qu'il faut avoir. Mais on peut, effectivement, euh, représenter un modèle... Euh... Et les autres vont, vont nous suivre, à un moment donné. Ils vont dire euh, la France, a quand même, elle est forte. Euh, et il faut faire pareil, quoi. Et de plus, je pense qu'en plus, l'écologie, ça peut être un moteur de, de l'économie. Je pense qu'on peut, euh, peut même faire euh, jouer les deux tableaux en même temps. Tout à fait. Mmh. Oui, bah, au niveau d'écologie, euh, clairement, la situation est très grave. Euh, je pourrais aussi parler du, du permafrost qui est en train de fondre depuis déjà quelques années. Et, euh, donc, un, le permafrost, c'est en Sibérie. Hein, c'est de la terre qui, normalement, est constamment gelée euh, toute l'année et qui retient des masses de, de carbone euh, phénoménales. Euh, c'est genre... Ouais, c'est le jackpot pour le, pour le CO2, en fait... Euh, le permafrost. Et jusqu'à maintenant, il était contenu dans la glace. Et à cause du réchauffement climatique, la glace, la il terre est en train de fondre. Elle fait s'évaporer le carbone. Mmh. Euh, en plus de ça, elle fait revenir des bactéries, des maladies vieilles. Il euh, y a eu des contaminations à l'anthrax, par exemple, en Sibérie, quelque chose qui n'était qui avait, qui avait pas, pas arrivé depuis très longtemps, mais qui est sorti à cause de ce permafrost. Donc ça, c'est vraiment un danger énorme qui nous guette. Puis sans parler aussi du... Tout est un cycle, en fait. Les, les glaces qui vont fondre, vont... la terre va capter beaucoup plus de chaleur parce qu'il bl... y aura moins de blanc. Donc... Euh... C'est tout un cycle qui s'engendre, qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Je pense, tu parles de 10 ans, moi je pense plutôt qu'il nous reste 5 ou 6 ans, même pas. Enfin, 
je pense, moins de 10 ans avant qu'on ait dépassé un cycle où après, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, quoi qu'on dise, ça sera trop tard. Ça, ça sera trop tard. Je pense que c'est les années qu'on a maintenant devant nous, c'est les dernières années qui nous restent pour vraiment radicalement changer les choses. Donc effectivement, le combat est presque utopique, mais moi, je crois, je, moi, je, je, je pense qu'on peut encore y arriver, mais on a 5-6 ans devant nous. D'où l'urgence de tout changer, d'où l'urgence de reprendre notre constitution en main, d'où l'urgence de... D'où l'urgence de toute la situation qu'on a actuellement. Quoi. Comment vous pouvez concevoir... Enfin, on, voilà, on, on reprend un petit peu euh, euh, sur, sur euh, la raison qui nous a rassemblés aussi aujourd'hui. Comment, euh, à travers le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, vous pourriez concevoir euh, toutes ces réformes, y compris la transition écologique Comment euh, nos euh, représentants ne seraient plus des représentants, mais seraient des porte paroles dans le futur euh, Pour répondre euh, aux volontés euh, du peuple, par exemple je pense pas qu'on euh, doit vraiment se diriger vers une organisation horizontale. Euh, je pense que c'est nécessaire d'avoir un gouvernement. Peut-être avec des, des fonctions différentes. Je pense que c'est surtout l'équité qui est importante euh, entre le, le, le pouvoir du peuple et euh, le pouvoir de décision du gouvernement. Il faut vraiment qu'il y ait une équité. Euh, c'est, c'est ce qui sera la base de tout. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équité. Il y a un fossé qui s'est creusé. Euh, qui est, Mais toi, qui, tu qui penses que demain... Euh... Oui. Donc le système sur lequel on, on, sous lequel on est régi oui. fonctionne assez bien, mais c'est plutôt les têtes qu'il faut changer, c'est il, ça Il est mal utilisé. Alors système en lui-même, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le système déjà euh, Voilà, faut, il faut déjà bien le préciser. Euh, le, 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 le système sur lequel on fonctionne, qui est le système capitaliste... Qui est le système le suffrage, non, je parle vraiment du système politique euh, système qui nous politique. régit, c'est-à-dire non, le système euh, politique. l'élection du président au suffrage universel non, direct, pas, c'est, c'est pas euh, bon. la représentativité des députés à l'Assemblée, oui. euh, ça, l'exécutif ça, ça détenu de bon. par les mains du gouvernement... Il faut, faut tout refondre. Faut tout refondre. Euh, Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est, de savoir c'est vraiment... Euh, Déjà, le, le, vote, le vote blanc, il n'est pas pris en compte. Déjà, là, on, on, on a un gros problème à ce niveau-là, parce qu'on on aurait rattaqué encore un, un autre tour de, de suffrage... Et, euh, et on n'en serait peut-être pas là. On ne sait pas. On ne saura jamais, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le, le vote blanc comptabilisé. Euh, ensuite, sur, euh, sur la représentativité, la représentativité, bah, la représentativité euh, je crois que les Gilets jaunes ont eu beaucoup plus, en tout cas, que tous les élus euh, depuis... Euh, je pense que c'est même jamais arrivé. On a eu 70 ou 80 de soutien, en tout cas, alors qu'il aurait pu être peut-être transformé en scrutin. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On le saura peut-être un jour. Mais euh, quand on voit les, les, les taux euh, auxquels sont, sont votés nos, nos élus, euh, je ne vois, vois pas où est la représentativité. C'est, Mais quel c'est type mineur. de modèle, par exemple, toi, Thomas, qu'est-ce que tu pourrais, euh, euh, quand tu y réfléchis chez toi ou en discutant avec d'autres personnes, ah, oui, comment tu visualises On parlait d'Étienne Chouard tout à l'heure, par exemple. Je sais que j'imagine bah, euh, qu'il y a des tests qui doivent vous séduire chez lui. Euh, bah, Étienne Chouard, euh... je pense que lui, il ne prône pas forcément de changer un système. Il prône juste de dire que... Bon, Admettons, on laisse le même système, mais on peut, on peut peut-être genre, euh, pouvoir révoquer n'importe quel élu à n'importe quel moment. Ce qui veut dire que garder ce système et pouvoir dire, bon, toi ou un tel ou un tel, tu ne me représentes pas bien ou quoi que ce soit, donc tu dégages. Mm-hmm. Et au tour suivant, et puis c'est terminé. Avoir un contrôle démocratique. Un contrôle, ouais. un contrôle une le, transparence parce que Là, on leur donne un petit peu les pleins pouvoirs, ils font ce qu'ils veulent pendant 5 ans, qu'on soit d'accord ou pas. Une équité, une équité, une transparence. Je... Exactement. Euh, 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 je crois qu'on ferait peut-être bien d'aller faire un tour. Euh, mais a, et alors, et faut parler, on peut parler de l'Islande ah, aussi. Voilà, alors, donc, ils ont, eux, ont carrément, ils ont, ils ont retourné le gouvernement. Euh, ils ont réussi. Les, les banques, elles ont fait faillite. Au Pays-Bas, si j'ai bien compris, les ministres, ils viennent avec leur propre voiture travailler. Et quand ils sont plus ministres, ils réintègrent le travail qu'ils C'est vrai que c'est vraiment une volonté des gilets jaunes. C'est cette espèce de disparité entre les modes de vie des uns et des autres. C'est les remettre dans la vie réelle, en fait. Oui, tout simplement. C'est ça, la volonté. Hein. C'est ça. Pourquoi les mettre sur un piédestal en plus qui ne méritent pas Mais euh, ça revient un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue. Mmh. Si c'est eux qui rédigent nos lois, bah, euh, pas forcément, pas ils vont pas. Non, mais ils vont surtout pas euh, euh, amoindrir, effectivement. Mmh. C'est pour ça qu'on veut pouvoir agir. Mais c'est comme tu disais, c'est, c'est urgent. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, je, je dis 10 ans parce que je veux pas affoler qui que ce soit, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je, euh, vivant quand même relativement en campagne. Euh, je vois la dégradation totale de la nature, mais c'est, c'est une fou. folie totale. C'est fou. Je, je vois les, les agriculteurs, alors je ne veux pas les accabler parce que c'est, c'est un métier extrêmement difficile, mais ils ne connaissent plus la nature. Alors pourquoi ils ne connaissent plus la nature Parce qu'ils ont des tracteurs qui coûtent 200, 200 000 euros. Quand ça tombe en panne, ils ne peuvent pas payer la facture, donc ils sont devenus des espèces de mécaniciens. Moi, je connais plein de, 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 d'agriculteurs, et ils ont des ateliers de mécanique comme un professionnel, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est au détriment de la nature. Ils ne savent plus... Euh, euh, voilà, ils, hein, c'est, 
Il n'y a plus de gestion. Oui, oui, c'est complètement fou. Là. Après, il y a quelque chose que je soulève souvent en discutant avec euh, mes proches. C'est euh, bon, Là, on parle de l'agriculture. Est-ce que, par exemple, euh, aussi bien euh, vous que ceux qui nous écoutent, est-ce que ça ne scandalise pas Ça ne vous choque pas parfois quand on vous dit « Tiens, c'est marrant, euh, le ministre de l'Agriculture euh, n'a jamais euh, foutu les pieds dans non, une terre agricole. Euh, » Mais par contre, il est... Euh, euh, le représentant des agriculteurs, mmh. c'est l'exécutif, donc euh, il est, enfin, je veux dire, il a un pouvoir euh, euh, qui n'est pas négligeable, mmh. et c'est à lui, par exemple, de réformer euh, l'agriculture, mais il ne sait pas comment fonctionne euh, un tracteur. Bah, il reçoit des ordres de, de, de Bruxelles, hein, et puis il les applique, euh, j'ai envie de dire, bêtement. Voilà. Mais ça, euh, par exemple, enfin, j'ai pas l'impression, je sais pas vous. Ça, veut, en ça veut bien dire qu'ils en ont rien à faire, justement, qu'ils qu sont au lieu d'être justement d'être présents, de s'intéresser, de, de, ils en ont rien à faire. C'est peut-être justement l'aveu de l'échec euh, du système politique oui, et des oui, politiques oui, oui. Euh, sur les 40 dernières années. Moi, je me dis, euh, euh, si bien on sûr. me met euh, demain euh, un poste. Euh, euh, dans lequel je ne mettrai, je n'ai pas les compétences ni le savoir, euh, évidemment que ouais. je ferai n'importe quoi ouais, et je vrai. ferai croire l'inverse. Ouais. Bah, on a des managers qui ne connaissent pas le métier de, ouais. de, de leurs salariés, voilà, tout Exactement, simplement. Ouais. C'est ouais. tout à fait ça. C'est un peu le cas de plein de DRH. Mmh. Ah, euh, mmh. Moi, euh, pour des raisons personnelles, j'ai eu affaire donc, euh, au CHU de Nantes, où un personnel qui est magnifique, il travaille dans des conditions, je ne sais pas comment ces femmes-là euh, réussissent à... C'est pratiquement du miracle. Hein, et au-dessus, il y a une espèce de DRH. Euh, qui, qui a tout fait pour que ça soit rentabilisé. Ouais. On n'est plus des patients, on est des clients. Hein. Pas, et, et voilà, il y en a plein d'exemples comme ça. Quoi. Je veux dire, c'est des gens qui calculent, c'est des calculateurs. Voilà, ils calculent. L'humain. Ce qui est, euh... est, qu est scandaleux là-dedans, c'est que <coughs> toutes ces personnes-là, euh, le ministre d'État même de l'écologie, euh, Nicolas Hulot, euh, nous a dit que euh, c'est les lobbies. Qui, mmh. qui contrôle et qui gouverne toutes ces décisions. Donc en plus des, des grandes gopées, des, des décisions européennes qui obligent les pantins de chaque nation à, à exécuter, à exécuter leur, leurs ordres, euh, en plus de ça, il y a un conflit énorme avec les lobbies, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui gangrène complètement toutes les décisions politiques et tous les textes de loi qui sont posés. Et quelle que soit la volonté politique, y compris Nicolas Hulot, euh, ils sont face à un mur, face aux lobbies. Les lobbies, les banquiers, les politiques, euh, tout est lié. Et comment, euh, comment, comment toi, par exemple, puisque c'est une question que tu abordes, comment tu peux euh, euh, imaginer euh, mettre un terme euh, à l'influence des lobbies sur euh, le pouvoir Eh bien, le point principal de toute cette histoire, c'est les médias. Euh, c'est les médias qui fabriquent les candidats, c'est les médias qui, qui fabriquent, qui, qui euh, lobotomisent qui font les attentats dans les cerveaux euh, des gens pour les accepter de partir en guerre en Irak ou pour les accepter de... — En sachant de... que les médias sont détenus par le pouvoir financier. — Par 9 milliards voilà, par France. ceux que tu... Mmh. — C'est justement d'être des lobbies. C'est-à-dire que c'est un peu le serpent mmh. qui se mord la queue. Il y a ça. un imbroglio mmh. politico-médiatico-industriel. — Voilà. Ils sont tous... Il y a... Je parlais de... des politiques, des lobbies et des financiers. Et évidemment, le quatrième pôle, je dirais que c'est les médias. Ouais. C'est ensemble, main dans la main... Euh, qui se réunissent en plus régulièrement. Bon, y a, je ne vais pas parler du dîner du siècle et d'autres choses, mais euh, c'est des gens qui se réunissent très, très régulièrement, qui ont des éléments de langage quand ils se réunissent, euh, qui sont distribués et euh, qui orientent l'opinion op publique Bien. sur telle décision, sur tel vote, sur tel candidat. Mmh, mmh. Le gros problème central de tout ça, c'est les médias. Donc pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce qu'il faudrait eh ben Déjà, il faudrait pouvoir contrôler les médias ou faire nos propres médias. Mmh. Il faut savoir que ça, c'est un problème qui... On parle des politiques euh, malmenées depuis 40 ans, mais l'ingérence enfin, du politique dans le médiatique et inversement, euh, mmh. du pouvoir financier dans les médias, euh, c'est quelque chose qui dure aussi depuis plus de 40 ans. Mmh. Il y a un documentaire qui est très intéressant, qui a été diffusé, enfin, qui est sorti il y a presque 10 ans, mais qui est tellement d'actualité encore aujourd'hui, c'est « Les nouveaux chiens de garde ». Euh, Gilles Balbastre et Yannick Argoat et qui met en image justement avec euh, une tournure humoristique cette espèce d'imbroglio entre les trois pouvoirs euh, qui se tiennent la main quoi. Ouais, c'est euh, à l'époque de Giscard si je me rappelle bien qu'il y a eu les fameuses radios libres et là le gouvernement était paniqué parce qu'il dit ça y est ça, 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 ça va nous échapper c est, c est, ils vont comprendre on va plus pouvoir leur faire faire ce qu'on qu qu a décidé c'était une panique totale au niveau du gouvernement je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mais c'était incroyable après ils ont, ils ont carrément euh, fait tout ce qu'il fallait pour couper certaines radios qui, qui dérangeaient de trop quoi. Mm -hmm. hein, par des, des histoires de fréquences qui passaient euh, alors même l'armée je crois avait fait des fréquences qui passaient sur, sur les radios libres enfin bon c'était voilà, tellement qu'ils ont eu peur de ça oui après, pour ceux qui sont actifs euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux, c'est peut-être justement une tribune donnée à la parole euh, du public, mmh. euh, du peuple. 
Est-ce que, euh, est que euh, toi, par exemple, Julien, mmh. euh, vu que tu es plutôt euh, euh, très actif euh, sur Grenoble, mmh. tu t'es organisé à travers Facebook aussi Est-ce que tu peux nous, nous dire, par exemple, mmh. voilà, moi, je, je conçois euh, que la, euh, la participation citoyenne, la conscience citoyenne euh, peut venir, euh, peut aboutir via... Euh, elle, elle, peut venir de, elle peut venir de, de n'importe où, elle peut venir de, de tous les échanges et de tous les outils qu'on a à notre disposition. Alors en vrai, ça a commencé par les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux, par contre, ils ne touchent pas tout le monde. Donc on, on essaie de trouver aussi d'autres euh, outils, d'autres éléments qui permettront de, de diffuser l'information et d'échanger, de communiquer, de dialoguer. Donc bah, on parlait du, du forum qu'on mettait en place, c'était pour toucher les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Il y a des assemblées générales pour les gens qui veulent venir euh, physiquement. Il y a les mobilisations où, euh, bah, leur démarche, les gens échangent aussi. Donc euh, voilà. <rire> on essaye de, de, de se battre sur tous les terrains. Et euh, puis on essaie de servir aussi des médias locaux, parce que c'est vrai qu'on essaye de mettre en avant de plus en plus le local, de faire euh, fonctionner oui. le, le, le commerce local. Ça, ça prend aussi les, les, les médias en compte, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas forcément, on ne les regarde pas, on ne s'y intéresse pas. Mais on voit que bah, là, dans le mouvement, on a pas mal de, de petits médias locaux, en tout cas, donc, qui, qui sortent euh, euh, un petit peu nulle part et qui sont complètement libres oui, oui. Et, et, qui, et qui nous transmettent les informations en toute transparence. Oui. Et, et euh, nous, on essaye en tout cas, notre côté à Grenoble, de les mettre euh, beaucoup plus en avant que, que les gros médias qui viennent... Euh, de les soutenir, quoi. Ouais, de les, les soutenir. Les médias alternatifs. Euh, voilà. Et, et de plus locaux. Donc euh, c'est à double... Euh, mmh. C'est so double importance. C'est ça. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose Non, ça, je confirmais ce qu'il disait. Effectivement, c'est ça. Le, mettre, mettre en avant les, les petits médias. Bon, là, là il parlait en... en, en par exemple de France Bleu, mais on a de euh, Télé Grenoble, enfin on en a plein de petits euh, médias libres ou médias locaux qui, euh, qui, qui relaient l'information, qui nous donnent la parole mmh. et qui relaient l'information euh, beaucoup plus honnêtement que ce que font les, les grands médias de masse qui, euh, qui annoncent comme par exemple hier à Paris euh, 9000 personnes. Alors que moi j'ai vu une vidéo, ah bah oui. <rire> j'invite tout le monde à aller voir euh, dans le compte YouTube Révolution Permanente. Oui. Hein, euh, une vidéo qui a été suivie par les C'est une vidéo mouvements. qui dure 5 minutes en plan fixe où on voit défiler ouais, sur une autoroute euh, l'autoroute qui est remplie de gilets jaunes pendant 5 minutes non-stop. — C'est euh, où C'est ce quelle autoroute, je veux dire ?— Alors c'était autour de Grenoble. Moi, j'étais pas. Je sais pas. Il faudrait regarder... Non, non. Autour ah. de Paris. Euh, okay. Je parle de Paris. Hier, samedi 12, euh, 12 janvier 2019, il y avait sur cette vidéo que tout le monde... J'invite tout le monde à aller mmh. voir sur Révolution Permanente sur le compte YouTube. Cette vidéo, il y a au moins 100 000 à 150 000 personnes. Chacun oui. peut les constater. Ils ont annoncé quand même 9 000 personnes à Paris. Hein, au lieu de 100 000, on va dire les 100 000. Et chacun verra sur cette vidéo qu'il y a bien les 100 000. Donc c'est... En parlant, je rebondis sur la parole donnée. Euh, là, c'est la première émission euh, sur UPR TV euh, dans laquelle il y a une table ronde euh, là, où la parole est donnée librement euh, aux Gilets jaunes. Donc on est les premiers euh, qui avons Merci. cette chance. Euh, dont il faut profiter, je pense, parce que euh, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a personne qui, euh, qui nous a formaté euh, ou qui nous a donné un mot d'ordre aujourd'hui pour euh, évoquer quelque sujet que ce soit. Et donc, effectivement, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, et qui seraient intéressés euh, de venir discuter avec nous, euh, de prendre notre place sur le plateau euh, ici. Euh, voilà. Si vous avez également des, des expériences locales, etc., à faire remonter, vous êtes les bienvenus. Est-ce que, messieurs, vous avez autre chose à ajouter, justement — Est-ce que vous voulez, par exemple, communiquer justement sur vos Facebook, vos YouTube Je sais que vous, vous avez créé, par exemple, oui. des chaînes YouTube. C'est peut-être l'occasion d'en discuter pour créer cette convergence dont on parlait tout à l'heure. — Eh ben moi, j'ai... Euh, oui, j'ai... Euh, donc une adresse à donner pour euh, tous ceux qui euh, sont intéressés pour lutter sur euh, le département 38... Euh, de nous rejoindre sur euh, le forum qu'on a créé, donc, euh, qui est giletsjaunes 38xuit euh, Je peux vous transmettre l'adresse si vous pouvez la, oui, la mettre. Oui, elle sera peut-être inscrite en dessous, justement. Oui. Voilà. Et euh, donc j'ai aussi également créé... Euh, parce que comme je, à chaque fois que je participe à toutes les manifestations que je fais, je m'amuse à filmer euh, mes manifestations pour avoir oui. euh, mes, mon propre média et mes propres chiffres au niveau de la participation et plein d'autres choses qui se passent. Donc j'ai un compte YouTube qui s'appelle Grenoble Debout, euh, tout attaché. Euh, vous pouvez le trouver sur YouTube, vous tapez Grenoble Doubou. Bon, j'ai 17, à, 17, à euh, 17 abonnés. Hein. J'ai créé ce compte il n'y a pas très longtemps et j'en fais pas la promo. Et sinon, j'ai aussi, j'avais un message à passer. Euh, J'invite euh, tous, tous les gilets jaunes de France, dans tous les départements, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, mm -hmm. à, créer ce for, à créer des forums, oui. à s'organiser de façon à être beaucoup Structuré. plus euh, structurés. Et euh, moi, je pense que le, de prendre les ronds-points, 
Enfin, euh, les ronds-points, c'était quelque chose d'important et symbolique au niveau des, à des gilets jaunes. Du mouvement, ouais. Donc là, il a fait froid. Euh, Monsieur Castaner a évacué tous les ronds-points. Mais euh, moi, je pense qu'au printemps, euh, quand tous les gilets jaunes sont organisés, un mouvement national, une journée, le jour X, on réinvestit massivement tous les ronds-points, tous les ronds-points de France. Il y a le 1er mai déjà, hein, qui, à mon avis, cette année, euh, Donc, euh, un un appel que, glorieux. <rire> C'est un appel que je voulais lancer, en fait, à tous les gilets jaunes de France de se préparer, de s'organiser pour reprendre tous les ronds-points de France le même jour, le jour X, un samedi, par exemple. Et là, là les forces de l'ordre seront débordées. Ils ne pourront pas évacuer les ronds-points. Mmh. Et, et on pourra réinvestir les ronds-points. surtout la mobilisation, euh, euh, comme tu disais, sur des forums et d'échanger euh, voilà. de l'est à l'ouest, du sud au nord. Et surtout, justement, d'échanger, ouais. justement, par pour contrer justement tous ces médias qui sont une sorte de propagande et qui nous dirigent dans une seule direction et qu'il faut arrêter et qu'il faut justement montrer au peuple que voilà les vidéos prises par les gens dans la rue pour leur montrer que que c'est pas ça c'est pas ce qui ce qui se passe à la télé ce qu'ils écoutent c'est pas c'est pas la réalité quoi faut ouvrir les yeux parce que c'est ça devient n'importe quoi là. faut ouvrir les yeux eh bien, on espère que cette, euh, voilà, cette table ronde aura permis de créer des pistes de réflexion et puis aura motivé euh, hein, à, à élever les consciences euh, collectives et citoyennes, comme tu ça. disais, et puis euh, voilà, peut-être à inviter d'autres Gilets jaunes à prendre notre place ici euh, prochainement. Merci beaucoup. Merci à merci tous. À vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci, à vous. À vous. merci, merci de, de votre accueil. Merci beaucoup.